একটা মানুষের যদি সর্দি হয় জ্বর হয় পায়ে ব্যথা গায়ে ব্যথা মাথায় ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা পঞ্চাশটা রোগ হয় আর একটা একটা করে ডাক্তার যদি পঞ্চাশটা ঔষধ দেয় তো রোগটা যেও বাঁচতো চার দিন আরো তাড়াতাড়ি আগেই মরবে কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ পঞ্চাশটা ঔষধ খেলে রোগী আর ঠিক থাকতে পারবে এই জন্য ডাক্তাররা গবেষণা করে একটা ঔষধ বানাইছে নাম দিয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক একটা ঔষধ যদি খাই সব রোগের কাজ করে কথা কি আমার বোঝা যায় আমার ভাইয়েরা যত আমাদের ভিতরে অন্যায় আমি তা নিয়ে যদি আলোচনা করি রাত কাটিয়ে যাবে কিছুই বুঝাইতে পারবো না এই জন্য অ্যান্টিবায়োটিক মা নামের একটা কোরআনুল করিমের আয়াত করেছি আল্লাহ তালা এই আমাদেরকে ভালো করার জন্য দুইটা ট্রিটমেন্টের কথা বলেছে দুইটা ঔষধের কথা বলেছে দুইটা সমাধানের কথা বলেছে দুইটা সমাধান আল্লাহ তালা দিয়েছেন এ আয়াতে কারিমের মধ্যে এক নম্বর সমাধান আল্লাহ তালা দিয়েছেন ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা যদি সুখে থাকতে চাও তোমরা যদি ভালো থাকতে চাও তোমরা মরার পরে যদি জান্নাতে আসতে চাও আর মরার আগে জান্নাতের নমুনা দেখতে চাও দুইটা কাজ করতে হবে কয়টা ভাইরা এক নম্বর কাজ আমার আল্লাহ তালা বলছেন ও আমার আদরের ইমানদার বান্ধা বান্ধিরা আমি আল্লাহকে ভয় করো ভয় করার মতো ভয় করি কিন্তু ভয় করার মতো করি এই জন্যই কাম হইতেছে না প্রত্যেকটা জিনিসের ভয় আছে চৌকিদারের ভয় এক মতন চেয়ারম্যানের ভয় আর এক মতন মেম্বারের ভয় আর এক মতন এমপির ভয় আর এক মতন মন্ত্রীর ভয় এক মতন প্রধানমন্ত্রীর ভয় আর এক মতন পিঁপড়ার ভয় এক মতন সাপের ভয় আর এক মতন বিচ্ছুর ভয় এক মতন সাপ আবার বেশোদর হইলে আরো এক মতন ভয় ভয় দেওয়া দুনিয়ার মানুষগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য সরকার চৌকিদার বানালো এই ভয় দেওয়া কাম হয় না তো আরো বেশি ভয় হলা পুলিশ বানাইলো পুলিশও যখন ঘুষ খায় তখন বেছে বেছে আবার র্যাব বানালো র্যাব দেওয়া যখন কাম হচ্ছে না তখন আবার দুর্নীতির দমন কমিশন তৈরি করলো ভয় দেওয়া দেশের মানুষগুলোকে কন্ট্রোল করে ভালো করতে চায় কিন্তু এই ভয় আর আল্লাহর ভয় আসমান জমিন পার্থক্য পুলিশ সামনে দেখলে পিছনে দেখতে পারে যখন জাগ্রত থাকে তখন দেখে যখন ঘুমিয়ে যায় তখন নিজের খবরটুকু নিজে আর রাখতে পারে কিন্তু এমন একজন সত্তা এমন একজন মালিক এমন একজন খালিক এমন একজন বিধানদাতা এমন একজন রব যিনি সামনেও দেখেন পিছনেও দেখেন আলোতেও দেখেন অন্ধকারেও দেখেন এমন কি আপনার আমার কলিজার ভিতরে কোনো পাপ করার জন্য যদি চিন্তা ভাবনা করি এই খবরটুকু পর্যন্ত রাখেন কে আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়ারা আজকেই শুধু নয় আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে গোটা দুনিয়াটা যখন অন্ধকারে ছেয়ে গেছিল এই দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ মানুষগুলো যখন আগমন ঘটেছিল যারা ছিল মূর্খ যারা ছিল বর্বর যারা ছিল বেদ যাদেরকে জামানাকে বলা হতো আইয়ামে জাহিল হতের জামানা মূর্খ তার জামানা বর্বরতার জামানা কুসংস্কারের জামানা যে জামানার মানুষগুলো এত বড় পরিমাণ বেদব ছিল যাদের নিজের মেয়েকে নিজের হাতে মরুভূমির মধ্যে জীবিত অবস্থায় তাজা সন্তান গুলোকে কবর দিয়ে দিত আল্লাহর ঘর খানায় কাবার ভিতরে তিনশো তেরোটা মূর্তিকে তারা ঢুকিয়ে রেখে দিত আমার কলি যার টুকা প্রাণে ভাইয়ারা এমন এক বেয়াদব এমন এক অসভ্য জাতি সেই সমাজে বসবাস করত যাদের কাছে খুন ধর্ষণ নারী নির্যাতন মারামারি কাটাকাটি এটাই বড় প্রত্যেক দিনের জন্য মামুলি এক কারবার ছিল ওই খারাপ মানুষগুলোকে ভালো করার জন্য আল্লাহ তালা দুইটা নিয়ামত দান করেছিলেন সবাহান দুইটা জিনিস দান করলেন খারাপ মানুষগুলোকে ভালো জানার জন্য আল্লাহ কয়টা কয়টা দুইটা এক নম্বর নিয়ামত মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম নবীজি দুনিয়াতে আসবে দুনিয়াকে আল্লাহ তালা সাজাইতে শুরু করে দিলেন বিশ্বনবী দুনিয়াতে আসবে এখন বাবার কপালে আমার নবী বাবার চেহারা চাঁদের চাইতে আলোকিত জ্বলতেছে চাঁদের মতো সোহান আল্লাহ বলেন এই দুনিয়ার ভিতরে আমরা যারা একটু দুষ্টু কোয়ালিটির ছেলে বিভিন্ন মহিলা কলেজের গেটের সামনে যেমনি মেয়েদেরকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে আমার নবীজির আব্বা এত সুন্দর ছিলেন মক্কার মেয়েরা বিশ্বনবীর আব্বার সাদময় নুরানি চেহারাটাকে এক নজর দেখার জন্য রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতেন এর মধ্যে একজন মেয়ের নাম সব চাইতে বেশি উল্লেখযোগ্য সে মেয়েটার নাম ছিল সে মেয়েটার নাম ছিল মরিয়ম মরিয়ম নামে এই মেয়েটার আব্বা ছিল তাওরাত কিতাবের আলেম তাদের বাড়িতে তাওরাত কিতাব ছিল তিনি তাওরাত কিতাব পড়তে জানতেন তাওরাত কিতাব পরে পরে দেখেন বিশ্বনবী দুনিয়াতে আগমন করে 
নবীজির আসার সময় হয়ে গেছে এই নবীজির বাবা হবে মক্কার মক্কার কুরাইশ বংশের ভিতর থেকে আর কুরাইশ বংশের ভিতর থেকে যেই ছেলেটা বিশ্ব নবীর আব্বা হবেন তার নাম হবে আবদুল্লাহ তার চেহারা হবে এরকম তার নাকগুলো হবে এরকম তার ঠোঁটটা হবে এরকম মরিয়ম দেখে দেখে কিতাবে মিলিয়া দেখেন আবদুল্লাহর চেহারার সঙ্গে এক চুল পরিমাণ কোন গরমিল নাই এই জন্য আবদুল্লাহকে তিনি বেশি ভালোবাসতেন বার বার হজরত আবদুল্লাহকে বিয়ে করার জন্য তিনি প্রস্তাব দিতেন কিন্তু কথা আছে তব দিলে লিখুন তো কেউ মিটাইতে পারে না আমার ভাইয়া নবীজির আব্বা মদিনাতে চলে গেলেন আম্মা যান হজরতে আমিনার সঙ্গে বিয়ে হলো বিয়ের পর যখন বিশ্ব পাগলের মতন বিশেষ করে মরিয়ম নামক যে মেয়েটা সব চেতে বেশি ভালোবাসতেন তিনি তো মাথা নিচু করে বই মুখ হয়ে পিছন দিকে দৌড় দিয়েছে হাজরত আবদুল্লাহ ডাকতে বলে মরিয়ম আমাকে একটা নজর দেখার জন্য বড় তুমি পাগল হয়ে যেতে কিন্তু আজকে কেন যেন তুমি আমাকে দেখে পালিয়ে যাইতে সে ঘটনাটা কি মরিয়ম ডাকতে বেলা আবদুল্লাহ আমি সিঙ্গিল আবদুল্লাহ রে ভালোবাসতাম না তোমার কপালে নূরে মোহাম্মদি দেখতে পেতাম আমি তো রাত কিতাব পরে তা মিলিয়ে দেখতাম আজকে সিঙ্গেল আবদুল্লাহ দেখা যায় তোমার কপালের ভিতরে নূরে মোহাম্মদি আর নাই আমি বুঝে ফেলে দিয়েছি তোমার বিয়ে হয়েছে তোমার ভিতর থেকে ওই নূর ট্রান্সফার হয়ে গেছে এই জন্য তোমার সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক না আমার ভাই এই জগতের ভিতরে মায়েদের পেটে যখন সন্তান আসে মায়েদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় শরীরটা খুলে যায় হাত পা গুলো ফেকাশা হয়ে যায় কিন্তু হজরত আমিনার ক্ষেত্রে এমনটি অনুভব করা যায় নাই বরঞ্চ সময় যত নিকটবর্তী হয়েছে চাঁদের মতন চেহারাটা যেন প্রস্ফুটিত হতে শুরু করেছে গোলাপের মতন যেন চেহারাটা প্রস্ফুটিত হতে শুরু করেছে যেই ঘরের মধ্যে বিশ্বনবী জন্ম নিয়েছেন ওই ঘরে আলোবিহীন ঘরটা আলোচিত হয়ে গেলেন সুগন্ধবিহীন ঘরটা গন্ধময় হয়ে গেল যেই ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই ঘরে দুইজন মানুষ ছিলেন একজন ছিলেন আমার নবীজির মা হজরতে আমেনা আর একজন ছিলেন আমার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল আমি চোখ ডোলে ডোলে তাকিয়ে দেখি আল্লাহর হাবিব দুনিয়াতে এসেছে গোটা দুনিয়া আলোকিত হয়ে গেছে ছোট্ট বেড়াতে বন্ধুদের সঙ্গে খেলার ময়দানে যেতেন বন্ধুরা খেলাধুলা ব্যস্ত থাকলেও হুজুর ভিন হয়ে আলাদা হয়ে গালে হাত দিয়ে পাথরের উপরে বসে বসে ভাবতেন এই অশান্ত পরিবেশকে কেমনে শান্ত বানানো যায় এই শান্তির অশান্তির পৃথিবীকে কেমনে শান্তির একটা সন্ধান দেওয়া যায় এই জন্য আপনার আমার কলিজার টুকরা প্রিয় নবী ছোট্ট বেলাতেও খেলাধুলা বাদ দিয়া পাথরের উপরে বসে বসে শান্তির জন্য ফিকির করতেন আমার নবীজির বয়স বাড়তেছে এখন বিশ্ব নবীর বয়স এগারো বছর এ যাবৎ পর্যন্ত কাবা শরীফের দশবার সংস্কার হয়েছে এর মধ্যে নবীজির বয়স যখন এগারো বছর ছিল তখন একবার বাইতুল্লাহ সংস্কার কাজ চলতেছিল ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা কাবা শরীফের পাথরগুলো বহন করে করে কাবার দিকে নিয়ে যায় নবীজি অনেক বড় একটা পাথর মাথার মধ্যে তুলে নিয়ে বাইতুল্লাহর দিকে আগিয়ে যাই কিন্তু নবীজির চাষা আবু তালেব তাকিয়ে দেখেন আমার ভাতিজা খালি মাথায় পাথর বহন করে মাথার উপরে কোনো কাপড় নেই কোনো প্রোডাকশন নেই নবীজির চাষা ভাবলেন নবীজি চিন্তা করেন কাপড় যদি আমার খুলে যাই আমি তো নেংটা হয়ে যাব আমার ইজ্জত দেখা যাবে সরমের কথা চিন্তা করে সরমের আগাম অনুভূতিতে সরমের টেনশনে কাপড় খুলে যাওয়ার আগেই বিশ্ব নবী ইজ্জত দেখাইতে ব্যস্ত হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা নবীর মতে মত তাকে বলে নবীর উম্মত যার মত নবীর সঙ্গে মিলবে না সেটা নবীর উম্মত হইতে পারে 
আমরা কেমনে উল্টা পাল্টা চলতেছি ও বন্ধুরে আমরা যখন জামা বানাই আমাদের জামাগুলো দেখবেন ফুল হাতা ভাবির জন্য জামা বানাতে গেলে দেখবেন ওটুকু যদি না বলেন তাহলে বোবা শয়তানের খাতায় আপনাদের নাম চলে যাবে আমাদেরটা ফুল হাতা ভাবিরটা আমাদেরটা গলা পর্যন্ত ঢাকা আমাদের বাড়ি আলীদের বুকের অর্ধেকটাই আমাদের প্যান্টের ভিতরে সাত ঢুকায়া বেল দিয়া ইন করা আমি হাসতে পারি না কাশতেও পারি না বসতেও পারি না আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কি আছে আপনার পেটের ভিতরে এত যত্ন করে বেল দিয়া টাইট করে রেখে রাখলেন কেন খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন তেল আর সর্বি নারী আর ভুরি প্রসাব আর পায়খানা কত বড় বোকার বোকা নিজের পেটের পায়খানা গুলো যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছে ঢাকা আর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত সন্তান যেই বেগমের পেটে জন্ম নিবে ওই কারখানে আর ফ্যাক্টরি রেখে भाई যে কয়েকজনের ভিতরে ভাইরাস আছে তারা চুপ করে থাকুক আপনাদের যাদের ভাইরাস নাই তারা একটু হানা বলেন না রে ভাই আজব কারবার মানুষ আর কুকুরের মধ্যে পার্থক্য মানুষ মান হুস মান হুস মান যার ভিতরে হুস আছে এইটা হলো মানুষ আর যার ভিতরে হুস নাই সেইটা মানুষ জোরে বলেন মানুষ কুত্তার ভিতরে হুঁশ নাই এই জন্য পাশার নিঙ্গুর উপরে তুলে ইজ্জত দেখায় আমার ভিতরে হুঁশ আছে এই জন্য আমি আমার ইজ্জতকে ঢেকে রাখবো এখন মানুষের ভিতর থেকে হুঁশ কমে কমে মানুষগুলো কুত্তা মার্কা হইতেছে কাপড় চিড়ে ফেরে ইজ্জত বের করে দেশের মানুষকে দেখাইতে শুরু করেছে কথা বলেন ঠিক কেরা মানুষ আর কুকুরে পার্থক্য মানুষের হুঁশ আছে এই জন্য মানুষ বসে প্রসাব করবে কথা ঠিক না বেঠি আর কুকুরের হুঁশ নাই তার জন্য তার বসে প্রসাব করা দরকার এখন মানুষে দেখি কুকুর মার্কা হয়ে গেল এরকম দুই চারজন মনে হয় আছে কথা কয় না কেন কথা বলে না কেন তুমি মুসলমান তোমার প্রসাব করতে হবে শূন্য তরিকায় কথা বলেন ঠিক না বেঠি তুমি নাস্তিক কুত্তা বেয়াদবদের মতন মুসলমান হয়ে প্রসাব করতে পারো না তোমার নবী প্রসাব করার শূন্য তরিকা তোমাকে জানিয়ে দিয়েছে কথা বলুন ঠিক না বেঠি প্রসাব খানায় যাবেন টয়লেটে যাবেন বাথরুমে যাবেন সেখানে যাওয়ার শূন্য তরিকা আছে জুতে স্যান্ডেল পায়ে রাখতে হবে মাথা ঢেকে রাখতে হবে বাম পা দিয়ে ঢুকতে হবে ডান পা দিয়ে বের হতে হবে আগে পরে দোয়া করতে হবে শূন্য তরিকায় টিস্যু টয়লেট ব্যবহার করতে হবে পানি খরচ করতে হবে শূন্য তরিকায় যদি টয়লেটটাও পরিষ্কার করেন বাথরুম করেন তাহলে আল্লাহ তালা পন্দ্র পাড়া কোরআন করলে যেই সব সমপরিমাণ সব আমল নামায় দান করে দিবে সোহান আমার খরি চট্টগ্রাম প্রিয় ভাইয়েরা রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া কুকুরের মতন ছচ্ছর ছচ্ছর করে ছেড়ে দেয় হুমাপুদির ফোটা পড়তেছে স্যার আমার সামনে দিকে চলতেছে নামাজে দাঁত দিলে এক কথাই অ্যানসার দিয়ে দেয় হুজুর কাপড় ঠিক নাই আজ রাইল আসলে কিন্তু পাই হুজুর আসলে তো বলে দিলেন কাপড় ঠিক নাই আজ রাইল আসলে কিন্তু কোনো উপায় এতদিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রসাব করছে আর কাপড়টাকে না পাক করে রাখছে যেমনি মরে যায় তখন না পাক কাপড়ে কি কবর দেয় এইবার মরার পরে এই না পাকটাকে পাক করার জন্য বড় হুজুরের দরকার পরে বড় হুজুর কি তোর বাপের মেথর রে বেক কথা বলে কেন আমরা কি তোর বাপকে পাক করার জন্য আমরা লেখাপড়া করি নাকি তোর বাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রসাব করবার মরার পর আমাকে ধোয়ার জন্য রাখবি মানে কথা বলেন না কেন সুতরাং যে পবিত্র তারই গোসল দিলে কাজে লাগবে অপত্র ব্যাবকে মরার পরে পবিত্র বানায় কোনো কাজে লাগবে মরার আগ পর্যন্ত দাঁড়ি তো রাখে না দাঁড়িওয়ালা লোকগুলোকে দেখতেও গান গায়ে মনে বড় জ্বালা রে পাঞ্জাবিওয়ালা কি রে তোর মনে কি হইল পাঞ্জাবিওয়ালা দেখে জ্বালা হয় কেন পাঞ্জাবিওয়ালা দাঁড়িওয়ালা টুবিওয়ালা দেখে আবু জেলের জল তো তোর জলে কেন রে ভাই তুই কি এই জামানার নতুন আবু জেল হইলি না কি রে সুতরাং এ জামানা লেটেস্ট মার খাবু জাহেল যারা তাদেরকে দাঁড়ি টুপি পাঞ্জাবলা দেখলে ভিতরে জ্বলতে শুরু করে দেয় কথা বলুন ঠিক কিনা অল্প কিছুদিন আগে আমার ময়মনসিং মাহফিল 
ভাবছিলাম যমুনা দিয়ে যদি যাই নদী সেতু পার হতে অনেক সময় লেগে যাবে যমুনা নদী নৌকা একটা ট্রলার ভাড়া করলাম নৌকা পথে চলে যাব নদীর মাঝখানে যাওয়ার পর ঝরঝর ঝরঝর করে নাক থেকে পানি পড়তে শুরু করে দিল পরের দিন ডাক্তারের কাছে গেলাম ধারাবাহিক প্রোগ্রাম নেওয়া অসুস্থ হয়ে গেলে বড় মুশকিল হয়ে যাবে ডাক্তার আমাকে বলল হুজুর আগে ছিল অ্যালার্জি এখন মনে হয় ওই এই ধুলা বালি পেট নাকের মধ্যে ঢুকে রাত জেগে জেগে আর গোস্ত মস্ত গরুর গোস্ত তো ফিরি ফিরি খান কিনা তো আর লাগে না আমার মনে হয় অ্যালার্জি বেড়ে বেড়ে এখন আপনার অ্যাজমা হয়েছে ডাক্তার আমাকে বলছে কি হয়েছে ভাই অ্যাজমা হয়েছে আমি বললাম আজব কারবার আমার অ্যাজমা হইলো পরীক্ষা নেই নিরীক্ষা নেই আপনি বলে দিলেন আর হয়ে গেল বলে হুজুর পরীক্ষা সব করা লাগে না কিছু কিছু আলামত দেখেও বোঝা যায় আমি বললাম কেমনি আপনি বুঝলেন তো উনি আমাকে ফর্মুলা বললেন যখন অ্যালার্জি ছিল তখন পানিতে নামলে নাক থেকে পানি পড়তো এখন অ্যালার্জি বেড়ে অ্যাজমা হয়েছে এই নামা লাগে না পানি দেখলেই পড়তে শুরু করছে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা ডাক্তার যদি ফর্মুলা বের করে আমার অ্যাজমা বলতে পারে আমি একটা ফর্মুলা বলতেছি দেখেন তো যেই লোকগুলো মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে তাদের প্রত্যেকের মাথায় টুপি থাকার দরকার আছে না নাই তাদেরকে শূন্যতের দাঁড়ি রাখার দরকার আছে না নাই শূন্যতের পোশাক পরার দরকার আছে না নাই আসলে ও মুসলমান তারও দাড়ি টুপি থাকার দরকার অথচ দাড়ি তো রাখে না রাখে না দাড়িওয়ালা লোকগুলোকে দেখতেও পারে না আবার গান গায় মনে বড় জালা রে পাঞ্জাবিওয়ালা আমার কি মন কি বলছে জানেন এর ঘরের মধ্যে সবসময় কটকটি চলে আর কটকটির ভাইরাস ঢুকে ঢুকে ওর ভিতরে অ্যালার্জি নয় এখন অ্যাজমা হইছে ও গাড়ি গ্রামীণ ব্যাংকে বউ বন্ধক দিয়ে টাকা তুলে খাই এই সুদের টাকা খাইয়া খাইয়া ওর অ্যালার্জি বেড়ে বেড়ে এখন অ্যাজমা হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক ঠিক এই মুসলমান এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রসাদ করতে শুরু করে সব সময় নাপাক এই নাপাকটার অ্যালার্জি বেড়ে বেড়ে এখন এসমা হয়ে গেছে সে তো আলেম হলো না হলো না আলেমদেরকে দেখতে পারে না আলেম দেখলে তার চুল কাইতে শুরু করে দেয় এরকম অ্যালার্জি ওয়ালা এলাকার ভিতরে আছে না নাই এখন এই অ্যালার্জি ওয়ালা যদি মরে যায় হুজুরের ঘরে আবার চাপায় দেয় আপনারা কি অ্যালার্জি যদি দু চারজন অ্যালার্জি ওয়ালা এখানে তো থাকতেও এই অ্যালার্জি ওয়ালাদের কি কি অ্যালার্জি নিয়া এসমা নিয়া কবরে দিবেন না অ্যালার্জি মুক্ত করার একটা পরিবেশ তৈরি করবেন তো অ্যালার্জি মুক্ত করার কয়েকটা পরিবেশ আপনাকে আমি বলছি অ্যালার্জি যদি মুক্ত করতে চান ওই লোকটাকে কাল থেকে মসজিদ মুখী করান অ্যালার্জি যদি মুক্ত করতে চান ওই লোকটাকে মাদ্রাসা মুখী করান অ্যালার্জি যদি মুক্ত করতে চান সে লোকটা যদি তাবলিক পছন্দ করে তাবলিকের চিল্লায় পাঠায় দেন অ্যালার্জি যদি মুক্ত করতে চান সে যদি চর্মনা পছন্দ করে চর্মনার ময়দানে পাঠায় দেন অ্যালার্জি যদি মুক্ত করতে যান এ লোকটাকে হজে পাঠায় দেন টাকা যদি ওয়ালা হয় ইতর থেকে যখন কোরআন ঢুকবে হাদিস ঢুকবে সিকির ঢুকবে তাবলিক ঢুকবে অ্যালার্জির ভাইরাস কমবে এসমার ভাইরাস जोरे जिंदगी बहुत वज सुने कथा की बोझा जाए কার ওয়াশ করবেন খালেদা আসেন না নিজের নিজের চরখায় তেল দাও বাদ দেখালে মানুষের টা চুল কায় তাই না এক আঙ্গুল দিয়ে তো মানুষকে দেখাইতে সমুখ খারাপ তো মুখ খারাপ হামদে খারাপ তামদে খারাপ সার আঙ্গুল মেয়ে তোমার দিকে তোমার কবরে তোমাকে যেতে হবে সুতরাং তুমি তোমার হিসাব মিলাও কথা বলুন ঠিক কিনা এই জন্য করি যাক টুকরা প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করব ভয় করার মত ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতু মুসলিমুন ততক্ষণ পর্যন্ত মরিও না যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুসলমান হইতে না পেরেছ আল্লাহ বলছেন মুসলমান হও মরার আগে আর আমাদের দেশের বাটপার গুলোকেও মুসলমান বানানো হয় মরা জোরে বলতে হবে মরা আল্লাহ বলছেন হও আগে আমরা বানাইতেছি মরার পরে পার্থক্য তো এই জায়গায় মরার আগে যেভাবে মরার পরে মুসলমান বানানো হচ্ছে এটা যদি মরার আগে হয়ে যেত এই লোকগুলো সব আল্লাহর জান্নাতের মেহমান হতে পারতো কথা বলুন ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার খারাপ মানুষগুলোকে ভালো বানানোর জন্য আল্লাহ তালা দুইটা নিয়ামত দান করলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ দুনিয়াতে আসলেন এগারো বছর বয়স পোশাক ধরে টান মেরেছে পোশাক খুলে যায় নাই শরমের আগাম অনুভূতিতে বিশ্ব নবী টেনশন করে অচেতন হয়ে গেছে নবীজির চাচা কাবার সামনে দাঁড়ায় দুই খানা হাত উত্তোলন করে রাখতে বলে কাবার মালিক আমি বুঝতে পারি নাই আমার ভাতিজার পরনের কাপড়ে ধরে টান মেরেছি যে মোহাম্মদের মুখের দিকে তাকায় মক্কার মানুষগুলো স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি 
আমাদের বংশের প্রতি মোহাম্মদকে তুমি ফিরাই দাও নবীজি নরে চড়ে উঠলেন আবু তালেব চোখের পানিগুলো মুছে বিশ্ব নবীর দুইটা ডানা ধরে দাঁড় করালেন এরপর মাথার উপরে পুনরায় কাবা শরীফের পাথরটা তুলে দিলেন আল্লাহর হাবি পাথর বহন করছে আর বাইতুল্লার নির্মাণ কাজ চলতেছে কাবা শরীফ গাঁতে গাঁতে এক বুক পর্যন্ত যখন গাঁথা হয়ে গেছে কাবা শরীফের গায়ে এক বুক উঁচুতে হজের আসওয়াদ নামক একটা মুবারক মহামূল্যবান দামি পাথর লাগানো আছে আল্লাহর বান্দার বান্দি ওই হজের আসওয়াদ পাথরে যদি চুম্বন খেতে পারে মহান আল্লাহ ঠোঁটের মধ্য দিয়ে জিন্দিগির গুণাগুলো টেনে নিয়া মুহূর্তের ভেতরে নিষ্পাপ মাস মারবে গুণা বানাইয়া দেয় এই পাথরটা বড় সম্মানের পাথর এই পাথরটি বড় মর্যাদার পাথর আমরা যদি হজের আসওয়াদ নিয়ে কথা বলি তিন ঘন্টা সময় লেগে যাবে মূল টার্গেট পর্যন্ত এগাতে পারবো না পাথরটাকে এখন কাবা শরীফের গায়ে এক বুক উঁচুতে লাগাতে হবে পাথর মাত্র একটা লাগাতে চাই মক্কার সব মানুষ এই নিয়ে বড় গন্ডগোল লেগে গেল আবু জেহেল বলে নামি লাগাবো অদ্যা বলছেন আমি লাগাবো সাইবা বলে নামি লাগাবো প্রত্যেকটা মানুষ লাগাইতে চায় ব্যাপক সংঘাত বেড়ে গেল এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত আসলো আগামীকাল যুদ্ধ হবে যুদ্ধের পর যেই দল বিজয় অর্জন করবে ওই বিজয়ী দল মহা আনন্দে আল্লাহর ঘরে হজর আসওয়াদ পাথরটাকে লাগাবে আমার কলিজার টুকরা প্রাণী ভাইয়েরা এমন একটা পর্যায়ে গিয়া এমন এক পরিবেশ কায়েম হয়ে গেল যুদ্ধের দামা বাবির দামা মা বেজে উঠলো বিশ্ব নদী ছোট্ট মানুষ এক পা দুই পা করে হেঁটে কালার শরীফের সামনে চলে আসলেন বড় একটা পাথরের উপরে দাঁড়ায় দুইখানা হাত উত্তোলন করে ডাকতে বলেন মক্কার মানুষেরা চনো ছোট্ট একটা ভালো কাজ করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে তোমরা ফোন করবো আল্লাহর ঘরকে রক্ত দিয়া রঞ্জিত করবা এটা মেনে নেওয়া যায় না সভ্য ভদ্র কোন মানুষের কাজ হতে পারে না হজের আসওয়াদ পাথরকে নিয়ে রক্ত নিয়ে রঞ্জিত হবে এটা মেনে নেওয়ার মত নাই এমন একটা পরাজয় বিশ্ব নবীর কণ্ঠে কথা শোনার পর মক্কার যত নেতা যত লিডার যত ক্যাডার সবার মাথা ঘুরে উঠল ওরা চিন্তা করে দেখলো মোহাম্মদের কথা তো বড় ভালো কিন্তু আবু যে হেল চিন্তা করেন আমি বাদ দিয়ে অন্য কেউ যদি পাথর লাগাই আমার ইজ্জত থাকবে না এই দুনিয়ার বুকে আমি আর মুখ দেখাই गंडगोल बेधे गल अल्लाहर हबीब बोल आज के मेजाज गरम क्यों कौल कथा सुनते चाहते आज के मतन मूल तुम घोषणा कर আগামীকাল সকাল বেলা সর্বপ্রথম যার চেহারাটা কাবা শরীফের সামনে দেখা যাবে ওই লোকটা একটা সুন্দর সমাধান আমাদেরকে বলে দিবে মক্কার মানুষজন ভাবলেন মোহাম্মদের কথা বড় দামি আজকের মতন মুলতুবি করে রাত জেগে জেগে পরামর্শ করে দেখা যাক কেমনে অশান্তি বন্ধ করে রক্তাত্ম বন্ধ করে গন্ডগোল মিটানো যায় রাত জেগে জেগে পরামর্শ হলো কিন্তু রেজাল আসলো না সকাল বেলা কাউরো ঘরের দরজা খোলে না আবু জেহেল ঘর থেকে বের হয় না কারণ চিন্তা করেন আমার লোকজন আমার নেতৃত্ব মানবে অন্য লোকজন তো আমার নেতৃত্ব মানবে আমার যদি সবাই নেতৃত্ব না মানে তাইলে তো আমি সমাধান দিতে পারবো না কেউ যখন ঘরের দরজা খোলে না আপনার আমার কুড়িজার টুকরা প্রিয় নবী এক পা দুই পা করে হেঁটে হেঁটে মাত্র এগারো বছর বয়সে আল্লাহর ঘর কাবার সামনে চলে আসলেন নবীজির নুরানি চেহারা দেখা মাত্র মক্কার জমিনে মহা আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করে দিল সমস্ত লোকজন ছুটে চলে আসলো বিশ্ব নদীকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে আর ঠোঁটে গালে চুমু দিয়ে ডাকতে বলে মোহাম্মদ তুমি পারো আমাদের অশান্তি মিটায় শান্তির এক পরিবেশ উপহার দিতে আমার প্রাণে ভাইয়ারা আল্লাহর হাবিব চিন্তা করলেন ছোট্ট একটা পাথর সবার হাতে দেওয়া যায় না কিন্তু এই পাথর যদি সবাইকে না দিতে পারি তাহলে তো গন্ডগোল মিটানো যাবে এই জন্য নবীজির গায়ে একটা চাদর ছিল সাদা চাদরটা খুলে বাইতুল্লার সামনে মাতাপের উপরে বিছিয়ে দিলেন ছোট্ট হাজার আসাদ পাথরটা চাদরের উপরে রেখে দিলেন যত নেতা যত লিডার যত কেডার ছোট্ট পাথর তো আর ধরা সম্ভব নয় কিন্তু চাদরে রেখে দিলে অনেক মানুষের ধরার ব্যবস্থা হয়ে গেছে জোরে বলুন সকলে যখন ধরেছে 
এই চাদর কিনিয়া ভাই তুল্লার দিকে রওনা করেছে আল্লাহর নবী নিজের হাতে কাবার গায়ে হাজেরা সৎ পাথরটিগু লাগিয়ে দিয়েছে যেই নবী 11 বছর বয়সে গায়ের চাদর খুলে মক্কার জমিনে গন্ডগোল মিটায় আর সেই নবী এখন কোরআন পড়ে হাদিস পড়ে ফেকা পড়ে গন্ডগোল খালি বের করার জন্য গন্ডগোল লাগানোর জন্য লেখাপড়া করে বেড়া এরকম হুজুর আছে না নাই নবীজি গন্ডগোল মিটায় আর আমরা গন্ডগোল इराके मुरुक अफगानिस्तान मुरुक चीन मरुक जपान मरुक भारत मरुक और बारमाई मरुक मुसलमान जो मरे जन मुसलमान कल जाए कष्ट शुरू हो जाए कथा बोलें ठीक आवी लीगर को मुसलमान जो मरे বিএনপির কোন মুসলমান যদি মরে জামাত ইসলাম অথবা জাতীয় পার্টি তাবলিক আর পাবলিক লম্বা টুপি আর খাটো টুপি দলিন আর জলিন যে কোন দলের মুসলমান যদি মরে আর একজন মুসলমান ব্যথায় ব্যথিত হবে এটা হলো ইমানদারের পরিচয় কথা বলুন ঠিক কিনা ওই ইমানের ভিতরে যদি ভাইরাস ঢুকে পড়ে প্যারালাইসিস নামক একটা রোগ আছে আমার ভাইরা প্যারালাইসিস এই প্যারালাইসিস যদি কারো হয় এই লোক তার দেখবেন হাত পা অবস হয়ে যায় তখন হাত পার কাজ করে না সুই ঢুকায় দিলেও জানতে পারে না আমার মন বলতেছে ও মুসলমান আজকে কোরআন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে নামাজকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে সুন্নতের আদর্শ থেকে পিছনে সরে যাওয়ার কারণে মুসলমানের ভিতরে ইমানের প্যারালাইসিস হয়ে গেছে চোখের সামনে আরেকজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে মারতেছে একটু দিদাবত করে না কথা বলেন ঠিক কিনা আগে যদি গ্রামে একজন কেউ মারা যেত গোটা গ্রাম এক মাস পর্যন্ত শোকের বাতাস বইতো এখন কেউ যদি মরে যায় আর একজনের ভিতরে কোন চেতনা নাই বরং সে একজন আর একজনকে মেরে মিষ্টি খাই আনন্দ করে লাফালাফি শুরু করে দেয় কথা বলুন ঠিক কিনা আমার প্রাণে ভাইয়ারা একটুখানি কান লাগানো ও মুসলমান আজ থেকে আর হাজার বছর পূর্বে আপনার আমার কলিজার টুকরা প্রাণের নবীর ফর্মুলা বলে গেলেন আর সেই নবীর ফর্মুলা নিয়ে তুমি আমি সবরার ফেতনা বাঁধাইতে শুরু করে দিলাম আমরা কোন মসজিদ ভেঙতে শুরু করে দিয়েছি কেউ বলতেছে জোরে আমিন আবার কেউ বলতেছে ধীরে আমিন এরকম লোকজন আমাদের দেশে আছে না নাই আমি জন্ম নিয়েছি আহালে হাদিসের ঘরে আমি আমি লেখা পড়া করেছি হানাফি মাদ্রাসায় হাটাজারি মাদ্রাসায় তাইলে আমার কি উপায় হবে আমি এখন বুনা না সাঁতাল আমার গায়ে তো আলে আদিসে রক্ত আমার মাথায় তো হানা ফিরি লেখা বরাব আমার কি শাস্তি হবে আমি তো ভেবেই পাইতেছি না আমার ভাইয়ারা আমাকে আল্লাহ তালা আট আট বার সোনার মক্কা মদিনায় নিয়েছেন যেখানে ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র সেখানে গিয়ে দেখেছি এসারের ইমাম যদি দলিন বলে মাগরিবের ইমাম বলতেছে জলিন এসার ইমাম যদি জোরে আমিন বলে মাগরিবের ইমাম বলতেছে ধীরে আমিন এই নিয়ে আবার হুজুররা গুতাগুতি করে হাত কে কোথায় বাঁধছে কে কোথায় বাঁধছে নিচেও বাধা নেওয়ালা আছে উপরেও বাধ নেওয়ালা আছে কথা বলেন ঠিক কিনা আমি আল্লাহর ঘরে গিয়ে দেখেছি ডান দিকের লোকটা যদি বুকে হাত বাঁধে বাম দিকের লোকটা দেখতেছি না বিতে হাত বাঁধে পিছনে লোকটা দেখি হাত বাঁধেই নাই হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ পড়ে সেখানে যদি তিন তরিকায় নামাজ হয় আমার দেশে গন্ডগোল করার কারো অধিকার ফেতনাবাজ হুজুর রাজে কি রাগ হবে আমার উপরে ও খালি গন্ডগোল লাগাইতে আসে ও কোন ভালো কথা শোনাইতে আসে আমাদের দেশে কিছু জালিয়াত মার্কা হুজুর আছে খালি দেখবেন জাল আর জয়ফ জাল আর জয়ফ জাল আর জয়ফ ওর মুখে জাল জয়ফ ছাড়া আর কিছু বের হয় কষ্ট হইতেছে জাল জয়ফের কেউ murid আছেন নাকি আবার জাল জয়ফ জাল জয়ফ বুঝতেছেন তো এই নামগুলো বলতে আমার লজ্জা হয় আমার ঘৃণা হয় এলা মুসলমান নামের কলম তুমি জাল জয়ফ বলে বলে মসজিদ ভাঙতে শুরু করো তুমি জাল জয়ফ বলে বলে গন্ডগোল লাগাইতে শুরু করো তুমি জাল জয়ফ লগে বলে বলে ফেতনা লাগাইতে শুরু করে দাও ও মুসলমান ইসলামের দুন দিনে জাল জয়ফ জাল জয়ফ নয় জাল জয়ফ ছেড়ে দিয়ে ঐক্যের পক্ষে কাজ করা সকলের দরকার কথা বলেন ঠিক কিনা আপনারা রাজশাহীর মানুষ শিক্ষিত মানুষ কলিজার টুকরা ভাইরা এই দেশের মধ্যে হিন্দুদের ধর্মে একটা খ্রিস্টান ধর্ম আর একটা বৌদ্ধ ধর্ম আর একটা তিন ধর্মের লোক এক জায়গায় হইয়া পরিষদ বানাইছে ঐক্য পরিষদ 
তিন ধর্মের লোকের যদি একটা পরিষদ হইতে পারে এই কপাল পোড়া মুসলমান জাল জৈব ছড়িয়ে দিয়ে কি তাদের ঐক্য পরিষদ করার দরকার আছে না নাই জোরে কথা বলতে হবে নইলে জবানে প্যারালাইসিস হবে কথা বলে ঐক্য হওয়ার দরকার আছে না নাই এই বেকুবার বেয়াদবের দল লম্বা টুপি আর খাটো টুপি নিয়ে ফেতনা কেন টুপি হলেই তো চলে কথা বলে না কেন টুপি যারা পরে না তাদেরকে কিছু বল জোরে আমিন বলুক আর ধীরে আমিন বলুক নামাজ তো পরে নামাজ সেইটা পরে না তাকে কিছু বল সেদিকে তো বলতে পারিস না খালি মসজিদ ভাঙার জন্য চক্রান্ত শুরু করে দিয়েছ তাই না তুমি কত টাকা বেতন পাও নাস্তিকদের কয়েক টাকার বিনিময়ে ফেতনা গুলো সাপ্লাই করে বেড়াও আজ পৃথিবীতে মুসলমানকে টিকতে হলে ঐক্য হওয়া ছাড়া সামনে কোনো রাস্তা নাই কথা বলুন ঠিক কিরা আজকের এই মাহফিল থেকে মহান আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা জানাই গোটা পৃথিবীর মুসলমান গুলোকে যেন আল্লাহ মেহেরবানি করে এক বানায় দেয় জোরে বলুন আমিন আর কিছু লাগবে না আর কিছু লাগবে না আল্লাহ সব নিয়ামত দিয়েছে খালি ঐক্যবদ্ধ হতে পারছি না কথা বলুন ঠিক কিনা তেলের খনিগুলো আমার মুসলমানদের দেশে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনানি বলেন তাও অস্ত্রের দিক থেকে মুসলমানরাই এগিয়ে বিজ্ঞান বলেন তাও আমরা এগিয়ে কম্পিউটার বলেন সেটা তো আমরা এগিয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্র বলেন সেখানেও আমরা এগিয়ে শুধু এক জায়গায় পিছিয়ে সেখানে ঐক্যবদ্ধ জায়গাতে এগিয়ে নাই বরং আমরা ফেতনা লাগাই কথা বলেন ঠিক কিনা আমার প্রান্তীয় কলিজার টুকরা ভাইয়েরা কেউ বলছে জোরে আমিন বলতেই হবে কেউ বলতেছে ধীরে আমিন বলতেই হবে মাঝে মাঝে আবার দেখবেন ওই যে কিছুদিন আগে শুনছিলাম পাবনাতে মারামারি লাগছে এক দল দলিন আর এক দল হলো জল্লিন একজনকে ধরছে এই বেটা তুই দলিন না জল্লিন ও বলছে ভাই আমার মাফ করবেন আমি নামাজ করি না আমাদের এই গুতা গুতি দেখে এখন সমাজের অবস্থা এরকম হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কি না আসেন তো জোরে আমিন আর ধীরে আমিন নিয়ে কি একটু আপোষ করা যায় না কথা বলেন কি আছে যাই না জোরে আমিন যারা বলি অবশ্যই আপনাদেরটা ঠিক আছে যেহেতু আমার শরীরের ভিতরে আহলে হাদিসের রক্ত আমি এই রক্তকে অমর্যাদা করতে চাই না আহলে হাদিসের ভিতরে কবর পূজা নাই আহলে হাদিসের ভিতরে পীর পূজা নাই আহলে হাদিসের ভিতরে মাজার পিতা নয় তার মানে আহলে হাদিস মানে খালি জাল জৈব জাল জৈব বলে বেড়াবে এটাও আহলে হাদিসরা ঠিক আছে জোরে আমিন বলতেছেন এটাকে আমি সাপোর্ট করি কিন্তু জোরে আমিন ওয়ালা ভাইয়েরা সমাজের শান্তির জন্য একটু আওয়াজটা কমাও না মাত্র একটু সাউন্ড কমাও ও ধীরে আমিন ওয়ালা ভাইয়েরা তোমরা ধীরে বললেও আল্লাহ শুনতে পাই কিন্তু একটু শান্তির জন্য ঐক্যের জন্য যারা তোমরা ধীরে বলো তোমরা একটু বাড়াও আর জোরে যারা বলো তোমরা একটু বাস বাস বলেন 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 আপোষ হইল কি না জোরে বলেন হইল কি না এবার আপন যখন হয়ে যাবে নাস্তিকদের মুখে ছাই পড়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কেনা মুসলমান তখন চিন্তা করবে কি রে ছেলে মানুষ ব্যাংকে গেলে টাকা নাই মেয়ে মানুষকে বন্ধক নিয়ে টাকা দেয় যতগুলো এনজিও আছে আমাদের দেশে কথা কি বোঝা যায় ছেলে মানুষকে টাকা দেয় না মেয়ে মানুষ বন্ধক নিয়ে টাকা দেয় কেন আমরা কি তাদের পাকা ধানে মই দিছি অথচ সুদের সবচেয়ে বড় মহাজন সুদের মহাজনটা মেয়ে মানুষ না ছেলে মানুষ কথা কয় না কেরে আল্লাহ রে মহাজন হইল আমাদের দলের আর টাকা পায় মায়েরা আমরা গেলে টাকা নাই মেয়ে গেলে টাকা দেয় এই বন্ধক নেওয়ার ব্যবস্থাটা চালু করলো কেরে ভাই এখানে খুব খেয়াল করে দেখেন ওরা আমাদেরকে মসজিদে মারামারি লাগিয়ে দিয়েছে আর ভিতরে সুদ ঘুষের ব্যবসা চালু করে দিয়ে মাবন গুলোকে রাস্তায় নামিয়ে ছেড়ে পর্দা করে কথা বলেন ঠিক কিনা আজ আমাদের রক্তকে নাপাক করে দিয়েছে আজ আমাদের ঘরের ভিতর পর্যন্ত নানান ভাবে নাস্তিকতার পরিবেশ কায়েম হয়ে গেছে আজ মুসলমানের মেয়েরা রাস্তায় নামে পড়ে এই মেয়েরা তার ইজ্জত সরম সব বন্ঠিত করে ফেলে দিতেছে এই জন্য বাংলার জমিনা আসা আবার গজবাসতে শুরু করেছে কথা বলুন ঠিক কিনা গত কয়েকদিন আগে কাল বৈশাখ আসার আগেই কাল বৈশাখ সবল মেরে চলে গেল আমার দেশকে কথা বলেন ঠিক কিনা আমি অনেক দিন আগে আপনাদের এখানে শহীদদের স্মরণে অনেক বড় একটা মাহফিল করা হতো পহেলা বৈশাখের আগের দিন আমি এসেছিলাম পরের দিন আমার ঠাকুরগা মাহফিল রাস্তায় যেতে দেখতেছি বৈশাখ পালন করার জন্য যেই পরিমাণ রং মাখছে রাস্তায় চলা যায় না এ রঙের যন্ত্রণা আমার কুড়িজাক্তুকরা প্রাণের ভাইয়েরা আমি অবাক হয়ে গেলাম এই বৈশাখটা কি আমি তো বুঝলাম না এরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলছে এসো হয়ে বৈশাখ এসো এসো বৈশাখ কি আমার মায়ের ভাতা ও মন খারাপ করলে আমি জানি জেনে শুনে আমি বলছি কে বৈশাখ বৈশাখ কে তুই কাকে ডাকতেছিস এসো বৈশাখ এসো বলে তুই মুসলমান 
কোন নাস্তিক বেঈমানের মতন রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিরিকের মতন পাপ করতে পারো তুমি শুধুমাত্র কেবল মাত্র ঢাকবে একজনকে তিনি হলেন কে এই বৈশাখ আমার কল্যাণ দিতে পারে না অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে বৈশাখ হলো তাদের একটা পূজা সেই পূজায় তারা হাতি বানায় সেই পূজায় তারা ঘোড়া বানায় সেই পূজায় তারা এসো হয়ে বৈশাখ এসে বসে বলে তাদের দেবতাকে তারা স্মরণ করে আজ মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে আমাদেরকে সেই মূর্তি পূজার মধ্যে তারা ঢুকিয়ে দিতে চাই কথা বলেন ঠিক কিরা গত কয়েকদিন আগে একজন হিন্দু ভাই তার টেডাসের মধ্যে বলেছে ও মুসলমানের বেহায়া মেয়েরা ও মুসলমানের লোটি মেয়েরা তোমরা কেন আমাদের পূজার মণ্ডপে মাথায় হিসাব করে আমাদের পূজা দিতে কষ্ট দাও আমাদের পূজাতে বাধা সৃষ্টি করো তোমাদের কোনোদিন তো মাহফিলে আমরা যাই না ঈদের ময়দানে যাই না তারাবির নামাজে যাই না তোমরা কেন কপাল পোড়া আমাদের মন্দিরে এসে ভিড় বানাও সেখানে আমাদের উত্তর দেওয়ার মতন কোনো ভাষা থাকে না কথা বলেন ঠিক কিনা আজ আমার ভাবতে বড় কষ্ট হয় এই মুসলমান এখন নির্বাচনে যেন পাস করে তার জন্য মন্দিরে গিয়া পূজাও করে আল্লাহর বান্দা বান্দিরা ভয় করতে হবে কাকে আল্লাহর ভয় যদি থাকে আমরা কি এরকম পাপ করতে পারতাম কেন আজকে বৈশাখের আসার আগে এই পাথর কেন ঝড় কেন আবহাওয়া গুলো গরম উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে এর পিছনে একটাই মাত্র কারণ আমরা আল্লাহর হুকুম ছেড়ে নাফরমানি তিলিপ্ত হয়েছে কথা বলুন ঠিক কিনা যেই দিন পাথর হয়েছিল আপনাদের দিকে কি পাথর হয়েছিল আমাদের ওদিকে পাথর হয়েছে সেই দিন আমার বগুড়া মাহাফি এতটা পরিমাণ পাথর হয়েছে অর্ধ হাত পর্যন্ত উঁচু হয়ে পাথর জমে গেছে গত কিছুদিন আগে খুলনায় মাহফিল করতে গিয়া শুনলাম এক একটা পাথরের ওজন অর্ধ মনের ওপরে আমার করি চট্টগ্রাম ভাইয়েরা কিছুদিন আগে জানতে পারলাম ওই চলন বিল নাকি কোন বিলের ভিতরে বিল ফেটে বড় অসার হয়ে গেছে অনেক নিচু পর্যন্ত আরো কিছুদিন আগে আমার দেশে আগুন লাগছিল আগুন ফায়ার সার্ভিস বিমান বাহিনী সেনাবাহিনী সব পানি ঢালে যে আগুন পানি দিলে নিভে যায় কিন্তু সে আগুন আমাদেরকে জানিয়ে দিল পানি দিয়েও নিভানোর তোমাদের ক্ষমতা আগুনের যদি ক্ষমতা থাকতো হজরত ইব্রাহিমকে ডুবায় পুরে মারতে পারত আবার আগুনের ক্ষমতা আছে বলে আবার জানাই দিল পানি দিলেই শুধু নয় আমি আগুন আর পানি মানি না আমি মানি আমার আল্লাহর হুকুম এই পাপের ফসল আগুন জ্বলতে শুরু করেছে কথা বলেন ঠিক কিনা অল্প কিছুদিন আগে আমার দেশের সাগরের উপকূল এলাকাগুলো আইলার পানিতে এসে গ্রাস হয়ে গেল দুই মানুষ তিন মানুষ পানি চলে আসলো সরকার পরবর্তীতে পদক্ষেপ নিল ভালো করে বাদ দিতে হবে যাতে করে পানি আসতে না পারে সরকার যেই পরিমাণ উঁচু করে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তার চেয়ে বেশি পানি দেওয়ার ক্ষমতা আমার আল্লাহর আছে না নাই অল্প কিছুদিন আগে আমরা তো নামাজ পড়তে উঠি না ঘুম ভাঙতে চায় না কিন্তু একদিন ঘুম ভাঙা দিয়েছিল ফজরের টাইমে ভূমিকম্প হইয়া কথা বলেন ঠিক কিনা সাংবাদিকরা বড় বড় বুদ্ধিজীবীদেরকে ডাকলেন আর বললেন দেশের অবস্থা কি ওরা বলে দেশের অবস্থা মোটেও ভালো না যেইভাবে ভূমিকম্প হইতেছে এই ভূমিকম্পের মাত্রা যদি আর ছয় পরিমাণ বেড়ে যেত তাহলে গোটা দেশের সব বিল্ডিং গুলো ভেঙে মৃত্যু নগরীতে রূপান্তরিত হয়ে যেত সাংবাদিকরা চমকে উঠে বললেন স্যার তেলে আমাদের বাঁচার উপায় কি বলবো ভাই ভূমিকম্প আমাদের দেশেও তো আসতে বাঁচার হওয়া দরকার আছে না নাই আগামী দিনে যারা বিল্ডিং বানাতে চান তাদের জন্য কাজে লাগবে আমার কথাগুলো শোনেন সাংবাদিকদের সামনে আমাদের টাকু মাথা বুদ্ধিজীবী বড় ভাইয়েরা পরামর্শ দিল যেখানে তোমরা বিল্ডিং বানাবা সেখানে মাটির মেয়াদ পরীক্ষা করবা স্তর পরীক্ষা করবা পানি পরীক্ষা করবা এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিচের থেকে পাইপিং করে ঢালাই দিয়া ঢালাই দিয়া বিল্ডিং তুলবা এই বিল্ডিং এর রডের মান সিমেন্টের মান ইটের মান বালুর মানকে বাড়াইতে হবে অনেক পরামর্শ দিল দিতে দিতে এক পর্যায়ে গিয়া বলল আরো যদি অত্যাধুনিক বিল্ডিং বানাতে চাও তাহলে প্লাস্টিক আর রবার দিয়া বিল্ডিং বানাতে শুরু করে দাও बिल्डिंग আমার 
প্রত্যেকটা মুসলমানের ইমানের মান বাড়াতে হবে কথা বলুন ঠিক কিনা আজকে সাংবাদিকরা খুঁজে পায় না ভূমিকম্প হয় কেন আজকে গোয়েন্দা বাহিনী খুঁজে পায় না ভূমি ধ্বস হচ্ছে কেন আজকে প্রশাসন খুঁজে পায় না আমার দেশে ঝড় বৃষ্টি আসছে কেন আজকে আমার দেশের বুদ্ধিজীবীরা খুঁজে পায় না আমার দেশে আয়রা সবল মারে কেন আজকে আমার দেশের জ্ঞানীগুণী খুঁজে পায় না আমার দেশে শিলা বৃষ্টি পাথর হয় কেন আজকে আমার দেশের বুদ্ধিজীবী খুঁজে পায় না আগুনে পানি ঢালা হয় তারপরে আগুন নিতেছে না কেন কিন্তু আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে কোরআনুল কেরিমের ভিতরে আল্লাহ তালা সুন্দর করে জানিয়ে দিয়েছে তাদের মাথায় কোরআনের মাল লাইন এই জন্য তারা ব্যারাম ধরতে পারে আমার আল্লাহ তারা আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে কোরআনুল কেরিমের ভিতরে জানিয়ে দিলেন জাহার আল ফসাদ জলে এবং স্থলের যতটা পরিমাণ শান্তি দেখছ আল্লাহ বলেন সব হলো তোমাদের হাতের কামাইয়ের ফসল আমার কলিজার টুকরা প্রাণের ভাইয়েরা তাহলে কয়েকদিন আগে পাথর হয়ে গেল এটাও আমাদের কামাই ছিল পাপের কারণে কথা বলেন ঠিক কিনা ওই যে আগুন লেগেছে পানি ঢালতেছে তারপর আগুন দাও দাও করে জ্বলছে আগুন নয় এটা আমাদের পাপের ফসল কথা বলেন ঠিক কি নাম অল্প কিছুদিন আগে আইলা এসে আমার দোষকে ডুবাই চলে গিয়েছিল সেটাও ছিল হাতের কামাইয়ের ফসল সুতরাং শিলা বৃষ্টি শিলা পাথর ভূমিকম্প ভূমি দশ ঘূর্ণি জ্বর যা কিছু আসতেছে এ হলো পাপের ফসল পাপ গুলো যদি কমে যাই অটোমেটিকলি আল্লাহ রহমত আর বরকত আমাদের কাছে আসতে শুরু করে দিবে কথা বলুন ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা ইসলামের সোনালী যুগে এই দুনিয়ার বুকে তারা চিরন্ত চির সত্য নজির স্থাপন করে গিয়েছেন নবীজির পরে হজরত আবু বকর আবু বকরের পরে হজরত অমর যখন মদিনার প্রধান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতেছেন আমিরের দায়িত্ব পালন করছেন হঠাৎ করে মদিনার মধ্যে ভূমিকম্প চলে আসলো নবীজির রওজা সহ পুরা মদিনার শরীর কাঁপতে শুরু করে দিল হজরত অমরের হাতে একটা লাঠি ছিল এই লাঠি দিয়া মদিনার মাটিকে ধমক দিয়ে বলে মদিনার মাটি তোমার বুকে বিশ্ব নদী ঘুমিয়ে আছে আর তুমি কাঁপা দাবি করো তোমার লজ্জা লাগে না শরম লাগে না হাজরত অমরের লাঠির ধমকে মদিনার ভূমিকম্প বন্ধ হয়ে গেছে ইমাম গাজ্জালি তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন অমরের ধমকে মক্কা মদিনার ভূমিকম্প বন্ধ হয়েছে কেয়ামতের পূর্বে হাজরত ইসরাফিল সিংহাতে ফুক দেওয়ার আগে মাত্র তিনবার ভূমিকম্প আসবে এর পূর্বে আর কোনোদিন ভূমিকম্প আসবে না সুবান আল্লাহ একটু জোরে বলা যায় না लाठी दिए इशारा कर घूर्णी झड़ के निषेध कर दिले मदिनार भरे प्रवेश करवाना जेखने उत्पत्ति तुम्हें शेष हो जाओ उमर लाठी इशारा घूर्णी झड़ मुहूर्त भरे जैगा मिटे गल जो हानाम সেই ওমর মার্কা ইমাম যদি থাকে আমার দেশটা পরিবর্তন হয়ে যেতে শান্তির স্বর্গরাজ্য হয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না অমরের জামানায় মিশর যখন দখল হয়ে গেল মিশরের মধ্যে একটা কুপ্রথা ছিল পুরা মিশরের মানুষগুলোতে এমনি দেখতে সুন্দর কারণ ওই মিশরের মধ্যে আল্লাহ দুনিয়ার সুন্দর মানুষ হজরত ইউসুফকে পাঠিয়েছিলেন সবাহান আল্লাহ হজরে সফরে গিয়া মিশরের মানুষগুলোকে চিনার জন্য কষ্ট করতে হয় নাই ওদের চেহারা দেখলে বোঝা যায় এটা মিশরের মানুষ বন্ধুরা আমার এমনি তো মিশরের মানুষগুলো সুন্দর পুরা মিশরের মধ্যে যে মেয়েটা সব চাইতে বেশি সুন্দরী ওই মেয়েটাকে সুন্দর করে সাজুগুজু করায় আপনাদের এ পাশে মনে হয় কোথায় একটা বড় নদী আছে পদ্মা নদী তো পাশে আছে এই পদ্মা নদীর দেখবেন যে জায়গাতে পানি পলট খায় প্যাঁচ লাগে তার মানে যেটাকে সম্ভবত দ বলা হয় অথবা পানি যেখানে পাক খায় এরকম একটা জায়গায় মিশরের সব চাইতে সুন্দরী মেয়েটাকে ঢাক ঢল পিটায় মহা আনন্দ করে ওই জায়গাতে ভোগ দেওয়া হতো ওরা বলতে এটা ভগবানকে ভোগ দিলাম তার জন্য ভগবান আমাদেরকে পানি দিবে হাজরত মোরের কানে যখন খবর চলে গেল হাজরত মোর জানিয়ে দিলেন না না একটা জীবিত মেয়েকে এভাবে পানির মধ্যে মেরে ফেলে দেওয়া যায় না ইসলাম এটাকে সাপোর্ট করে না এটা অনেক বড় অন্যায় এরকম অন্যায় মুসলমানের দেশে হতে দেওয়া যাবে আমার বাইরে অন্যায় বন্ধ হয়ে গেল মিশরের নিম্নদের পানির স্রোত কমে গেল আবাদ সুবাদ বন্ধ হয়ে গেল মিশরের লোকজন বলতে শুরু করে দিল মুসলমানদের দেশে মিশর মুসলমানদের দখল মিশর চলে এসেছে মিশরের আবাদ সুবাদ কমে গিয়েছে এখন তো দুর্ভক দুর্ভিক্ষ বিরাজ করতেছে আমাদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে এই খবর যখন মিশরের গভর্নর 
হজরত ওমরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন আল্লাহর پیغمبر অত্যন্ত mohabbater sahabi hazrat umar radhiyallahu ta'ala anhu ek khondo kagozar kolom hater moddhe tule niya misorer nil lohor barabar sundor kore ekta chithi pathiye dilen ei khobor ta jokhon munafikder kane chole gelo munafikra bolte shuru kore dilo pagole ki na koy ar sagole ki na khai oder netao chilo pagol oder bortoman netao pagol oder governor pagol koto boro pagol হইলে নদীর কাছে চিঠি লিখতে পারে এই জামানার বুদ্ধিজীবীর নামে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী যারা যাদের মাথায় বুদ্ধি বলতে কিছুই নাই অতস বিদেশীদের দালালি করে বেরাই এরা উত্তেন্নি ভাবে আলেমদেরকে হুজুরদের দেখে অবজ্ঞা করতে শুরু করে দেয় কথা বলেন ঠিক কিনা এরা বলে হুজুর আপু বিক্রি করে খায় হুজুর পানি পড়া দিয়া খায় এরা বলে পেটে যদি ব্যথা হয় মুখে ফু দিয়া কি কাম হবে রে ভাই সেই জন্য তারা বলে আমরা ফুফা বিশ্বাস করি মুখের কথা দিয়া কোন কাজ হবে এরকম এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর পাল্লায় পড়ে গেছিলাম ট্রেনের সফরে আমার যাচ্ছিলাম খুলনার ভিতরে এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বলছিল হুজুর আপনারা যে পানি পড়া দিয়া খান পেটে ব্যথা হলে কি পানি পড়া দিয়া কাজ হয় এই মুখের কথাই কি পেটের ব্যথা ভালো হয়ে যায় আমি বললাম মুখে যদি পাওয়ার থাকে ভালো হতে পারে কোনো সমস্যা ও বলছে কখনোই নয় তার সঙ্গে কয়েকজন যোগ দিয়া দিল আমাকে কোলঠাসা করে ফেলে দিল এক পর্যায়ে তাদের যত বক্তিতা ছিল সব বক্তিতা দিয়া হুজুরকে পানসার করতে যতটুকু লাগে ততটুকু পর্যন্ত করে ফেললো আমার আর ওখানে থাকার মত কোনো উপায় নাই আমি নিরুপায় হয়ে নিজের শেঠ ছেড়ে দিয়ে চলে যাব এমন সমর্থে খালি দাঁড়িয়ে বললাম আপনি একটা আস্ত জিন্দা বেয়াদব জয় কইছি জিন্দা বেয়াদব লোকটা ছিল ভক্ত লোক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্প্রিং এর মত দাঁড়িয়ে গেল ওর সঙ্গে লোকগুলো তার সঙ্গে সাপোর্ট দিয়ে বলল আপনি এত বড় একজন ভক্ত লোক প্রফেসর মানুষকে বেয়াদব বললেন আপনার তো সাহস কম নয় ওরা পায়ে থেকে জুতা খুলে আমাকে মারতে যায় আমি ডাক দেব বললাম প্লিজ 1 মিনিট ওয়েট একটু খালি আমাকে সময় দেন ভাই আমি কি আপনারে মারছি বলে না আপনি তো মারেন নাই কিন্তু মারের উপর দিয়া বলছেন আপনি না কয়েক মিনিটে বললেন মুখের কথা দিয়া কোনো কাম হয় আমি তো খালি ওই কথাই কইছি নাকি এই আমি কি মারছি না কথা কইছি কথা বলে না কেন ওরা বলে মুখের কথা দিয়া কাম হয় না আমি দেখা দিলাম মুখের কথা স্প্রিং এর সাইতে জোরে লাফায়া দাঁড় করাইতে পারে কথা বলেন ঠিক কিনা একটা দি দাঁড়িয়ে গেছেন কপাল আপনাদের ভালো আর তিনটা যদি কইতাম তাইলে তো আকাশের স্টেনের সাদ ভাগ করে আকাশে উঠতে শুরু করতেন কথা বলেন ঠিক কিনা এবার মুখটা কচু করে সিটের মধ্যে বসে গেল যেই চলে গেলাম খুলনা পর্যন্ত আর একটা বার জবান খুলে কথা বলার সাহস কলি যায় জুটল না আমার সম্মানিত প্রাণে ভাইয়েরা হযরত ওমরের চিঠি দেখে এরা বড় লাফালাফি করতে শুরু করে দিল এদের যত ধরনের অবজ্ঞা করার মত যোগ্যতা ছিল পুরো অবজ্ঞা করতে শুরু করে দিল জুমার দিনে মিশরের চিঠি মিশরের চিঠি যখন গভর্নরের হাতে এসে পৌঁছে গেল ইমাম সাহেব মিশরের গভর্নর নামাজ পড়ায়া জনগণকে সঙ্গে নিয়া আল্লাহর নবীর সাহাবীর চিঠিটুকু মিশরের নীল নদে দেওয়ার জন্য সকলকে সঙ্গে করে নদীর কিনারে গিয়েছে যেই জায়গাতে স্রোতার পানিতে পা খাই ওই জায়গাতে হাতের চিঠিটা যখন ওসার করে ধরেছে মিশরের নীল নদে চিঠি পড়তে দেরি হচ্ছে এই জন্য নীল নদের পানি লাভ দিয়ে উঠে হজরত মোরের চিঠি গ্রহণ করেছে আজ পর্যন্ত সমান ভাবে মিশরের নদীতে পানি প্রবাহমান রয়েছে আমার সম্মানিত প্রাণপ্রিয় কলি যার টুকরা ভাইয়েরা সেই মুসলমান আজকে কোরআন ছেড়ে দিয়েছে ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে শান্তির জন্য ফেরিওয়ালা হয়ে রাস্তা পথে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছে ও আমার কলি যার টুকরা মহাব্বতের ভাইয়েরা আল্লাহর নবী দুনিয়াতে সে ছোট্ট থেকে শান্তির জন্য নানান প্ল্যান নানান প্রোগ্রাম করতে শুরু করে দিলেন এগারো বছর বয়সে হজের আসওয়াদ পাথর কে নিয়া মহা গণ্ডগোল মিটায় মহা ঐক্যের পাত্রী তৈরি করলেন বিশ্বনবী তেরো বছর পর্যন্ত হিলফুল ফুজুল নামক একটা সংগঠন চালাইলেন চল্লিশ বছর পর্যন্ত নানান পদ্ধতি অবলম্বন করলেন মক্কার জমিনে পরিপূর্ণ শান্তি যখন কায়েম করতে পারলেন না এক পা দুই পা করে হেঁটে জাবালে নূর নামক উঁচু একটা পাহাড়ের মাথায় চড়ে ছোট্ট একটা গর্ত এই গর্তটার নাম হলো হেরা গুহা এই গর্তের ভিতরে বসে বিশ্বনবী ধ্যানে বসে গেলেন গবেষণায় বসে গেলেন দুনিয়ার মানুষের শান্তির জন্য নবী আমার মোহাম্মদ 
সকলে বলুন সাল্লাহ আলাইহাম নবীজির মানুষ চল নবীজির মতন একজন দামি মানুষ চল্লিশ বছর ধরে চেষ্টা করছেন দুনিয়ার মানুষকে শান্তি দেওয়ার জন্য কথা বলুন ঠিক কেনা এই নবী জাবালে নুরে হেরা গুহার ভিতরে আল্লাহ তাল আদান করছেন কিতাবুল্লাহ নবীজি আমার মোহাম্মদ রসুল্লাহ মক্কার জমিনে কালো একটা পাথরের পাহাড় জাবালে নুরে যখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর কিতাবুল্লাহ একত্রিত হয়ে গেল নেগেটিভ আর পজিটিভ যখন বালপে লাগাইছেন বাল যেমন আলো দিতে শুরু করে দিয়েছে তেমনি পাথরের পাহাড়টা মুহূর্তের ভিতরে আলোর পাহাড় জাবালে নুর হয়ে গেছে সুবাহ জোরে বলতে হবে হক আদায় করে বলি সুবাহ আল্লাহ নবীজি চল্লিশ বছর চেষ্টা করে লাভ হয় নাই খালি কোরআন এসেছে পাথরের পাহাড়টা আলোর পাহাড় হয়ে গেছে এটা এমন একটা ম্যাগনেট এমন একটা চুম্বুক এমন একটা পরশ পাথর আল্লাহ তারা আরো সে আজমি রেখেছিলেন আরো সে আজমির দাম বেড়ে গেল একজন ফেরেস্তা নিয়ে আসলেন রুহুল আমিন জিবিদ আলাম ফেরেস্তাদের সর্দার হয়ে গেল একজন দামি উপর নবীর উপরে নাজিল হলো ওই নবীর মর্যাদা কোটি গুণ বেড়ে গেল একটা পাথরের পাহাড়ে নাজিল হলো ওইটা আলোর পাহাড় হয়ে গেল একটি মাস রমজান মাসে নাজিল হলো ওইটি মাছের যে সেরা শ্রেষ্ঠ মাস হয়ে গেল একটি রাত্রে নাজিল হলো আল্লাহ জানিয়ে দিলেন লাইলা তুন কদরি খুমিন আলফি সাহার এক হাজার মাসের চাইতে উত্তম হয়ে গেল ওর আনুল করিম যখন নাজিল হয় তার আগে লোকগুলো নিজের মেয়েকে জীবিত নিজের হাতে কবর দিত ওর আনুল করিম যখন নাজিল হতে শুরু করে দিল লোকগুলো ভালো হয়ে গেল লোকগুলো পরিবর্তন হয়ে গেল আমার নবী নিজের জবানে বলে গেছেন খয়রুল করুনি কারো নিজরে বলেন সুবাহ এই লোকগুলো এত ভালো হয়ে গেল जमीन দুই জন মানুষ বড় জ্ঞানী ছিলেন একটি মানুষের নাম ছিল আবুল হেকাম জ্ঞানীদের পিতা এই লোকটা কোরআনের সাথে শুরু করে দিল বিরোধিতা আবুল হেকাম জ্ঞানীর পিতা থেকে মূর্খের পিতা বানিয়ে দিলেন কে আর একটা লোক ছিল আবু বকর কোরআনুল কারিমকে বুকে ধারণ করলেন মহাব্বত করতে শুরু করে দিলেন আবু বকর আর আবু বকর নয় আবু বকরের নামে সিদ্দিক আর সত্যবাদী উপাধি দান করে দিয়েছেন কে এই বাংলার জমিনে স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছরের ব্যবধানে অনেক উন্নতি হয়েছে সরকারকে দোষ দিয়া লাভ নাই দোষ তো আমাদের কথা বলেন ঠিক কিনা খালি দুইটা জিনিস আমাদের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে একটা জিনিস হলো কোরআন থেকে দূরে সরে চলে যাচ্ছি আর একটা জিনিস হলো সুন্নতকে আমরা দিনের দিন হারিয়ে ফেলতেছি এই জন্য মোবাইল কম্পিউটার জ্ঞান বিজ্ঞান যুক্তি আর প্রযুক্তি আধুনিকতা আর অত্যাধুনিকতা যতই যাই বলেন না কেন দিন যতই যায় শান্তির জিনিসপত্র আছে সারাঙ্গুল কপাল এখন আর শান্তি মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে এই গ্রামের ভিতরে মূর্খ নানি আর দাদি ভাঙা ঘরের ভিতরে মাসখালার ডালের তেলানি করেছে একবারই তেলানি যেন গোটা গ্রামটাকে মোহিত বানিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আতব চালের বিরিয়ানি রান্না হয়েছে দাওয়াত দিতে লাগে নাই বেড়ার ফাঁক দিয়া গন্ধ গিয়া পার্শের বারিশ মানুষটাকে জানিয়ে দিয়েছে অমুকের বাড়িতে আতব চালের বিরিয়ানি হইতেছে কথা বলেন ঠিক কিনা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এই আপনাদের ওয়ান লাইন টু লাইন ফোর লাইন এ রোড ছিল না হেঁটে হেঁটে নানু আর দাদুরা চলে গেছে আপনাদের বানের স্বরে সেখানে গিয়ে দেখে অর্ধ পাঁচা ইলিশের মাছ আর পাঁচ টাকা কেজি ছয় টাকা কেজি বিক্রি হয় টিভি দেখে মাছের কাঁটা খুলে যায় মাছ পৌঁছে গিয়েছে তারপর পাঁচ টাকা কেজি কিনে নিয়া ব্যাগের মধ্যে ঢুকায় হেঁটে হেঁটে বাড়িতে যায় রাস্তা নাই রিক্সা নেই তেল পর্যন্ত ভুজে ভেরে ভরে গেছে এরপর ভাঙা ঘরে কুড়া ঘরে বসিয়া খেরের চুলাই বিসমিল্লা বলে জালটা ধরাইছে 
গুনগুন গুনগুন করে আগুন জ্বলতেছে নানি দাদি আমার দরুদ শরীরে তেলাওয়াত করতেছে লবণ থাকলে তেল নাই তেল থাকলে আবার ঝাল দেওয়ার কথা মনে নাই বিসমিল্লাহ বলে মাছ বাসা বিসমিল্লাহ বলে মাছ রান্না করা বিসমিল্লাহ বলে আগুন ধরা বিসমিল্লাহ বলে রান্নার খাবার পরিবেশন শুরু করা এই বিসমিল্লাহর এত বরকত 50 বছর আগে মূর্খ নানি দাদির হাতের ইলিশ মাছ কেউ যদি একটা বার খেয়েছে কম করে হলো এক সপ্তাহ পর্যন্ত হাত থেকে সুগন্ধ ছড়াইছে কথা বলেন ঠিক কিনা সেই নানি দাদির স্মৃতিচারণে পয়লা বৈশাখ উদযাপন করি আমরা 6 টাকার কেজি ইলিশের মাছ 6000 টাকা দিয়ে সাগর থেকে আমদানি করে নিয়ে আসতেছি আমরা মাছ যেন পচে না যায় তার জন্য বরফ দিয়ে প্যাকেটিং করে নিয়ে আসতেছি আমরা ভাঙা ঘরগুলোকে তিন তলা পাঁচ তলা বিল্ডিং বানিয়ে ফেলে দিয়েছি আমরা মূর্খ নানি দাদির নাতনিদের কাছে পাঁচ ডিগ্রি পাস নিয়ে এমএ পাস করিয়ে ফেলে দিয়েছি আমরা সাধারণ চুলা বাতিল করে দেয়া ঘরের মধ্যে গ্যাসের চুলা আমদানি করে নিয়েছি আমরা নরমাল মশলার পরিবর্তে আধুনিক গুঁড়া মশলা ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছি আমরা 6 টাকার পরিবর্তে 6000 जोरे नाम আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম জোরে বলুন মারহাবা আজ কত আধুনিক কত অত্যাধুনিক কত ডিজিটাল প্রযুক্তি কিন্তু ওনাদের মত শান্তি কি লাভ করলেন রে ভাই কথা কি বোঝা যায় ওয়াজ হইতেছে না কিন্তু ওয়াজ बहुत उन्नति कर लिश मे सब कथा हर मसकाल डाल तेलानी क्या फे चले गल आज आत चाल बिरानी ते क्यों मजा नाई आकर जमाना एत शिक्षित ताओ क्यों देशे शांति नाई अथच आज थे पंचाश बच्चर आगे हमारे मूर्ख मानुषुलू बसबाज करत देश शांति परिपूर्ण छो कथा बोलूँ ठीक के नाम हमार प्रान टुकड़ा भाई पद्दा निशी ममता मई हमारा जान आज थे पंचाश बचर आगे देश मध्य प्रधानमंत्री मे मानूष बिरोधी दल चेयरा जान डिजिटल जमाना समस्या <laughs> मानी 
সেই জামানায় নানি দাদির বিয়ে হয়েছে হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় নানি দাদির বিয়ে দেওয়া হয়েছে মূর্খ নানি দাদিকে মূর্খ নানু দাদু বিয়ে করেছে তখন কারা জামানার পাঁচশো টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করেছে ছয়শো টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করেছে ওই জামানার পাঁচ ছয়শো টাকা মানে পাঁচ ছয়শো টাকা দিয়ে পাঁচ বিঘা ছয় বিঘা জমি কিনে পাওয়া গেছে কথা বলেন এই জামানার পাঁচ ছয় লাখ টাকা দিয়েও আপনার রাজশাহী শহরের মিডিল পেসে এক শতক জমি মিলানো বড় মুশকিল আছে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা যেই মানানি দাদির বিয়ে হলো পাঁচ বিঘায় ছয় বিঘায় জমির মূল্য দিয়া উনি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নিকট কোনো আত্মীয় স্বজন ছিলেন না তিনি ডিগ্রি পার ছিলেন না আয়ে পার ছিলেন না মহিলা নেবন্নি ছিলেন না তিনি কোনো ক্ষমতা ধর সিয়ারে বসবাস করতেন না যে এই জন্য তার পাঁচ বিঘা ছয় বিঘা জমির মূল্য বরঞ্চ তার মাথায় কাপড় ছিল শরীরটা ঢাকা ছিল নামাজের সাথে সম্পর্ক ছিল সুন্নতকে মেনে চলতে ছিল এই জন্য আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে মূর্খদেরও এতটা পরিমাণ দাম ছিল কথা বলেন ঠিক সেই নানি দাদি বারোটা সন্তান পেটে ধারণ করেছে আঠারোটা সন্তান পেটে ধারণ করেছে আজও পর্যন্ত অনেক নানি দাদি বেঁচে আছে যারা বিশটা সন্তানকে নর্মাল ডেলিভারি করেছে কথা বলেন ঠিক কিনা তখন কারা জামানা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডেলিভারি হইতো নর্মাল একজন কেউ সিজার করে প্যাট সিরার দরকার পড়তো এখন এমন এক জামানা সব চেয়ারা মায়েরা লইছে আমাদের কপালে ভালো চেয়ার আর জোটে তারাই জন্য ইফটিজিং যৌতুক নারী নির্যাতনের আইন হয় আমার দেশে কিন্তু পুরুষ নির্যাতনের কোন আইন পুরুষ নির্যাতন হইয়া যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে চট্টগ্রামে কিছুদিন আগে একজন ডাক্তার মানুষ মারা গেছে কথা আপনাদের জানা আছে না নাই এটা যদি মেয়ে মানুষ হইত দেখো না কেন মেয়ে মানুষ খালি যদি মারত মরত আর ভাতারের ঘাতে মন খারাপ করিচ্ছে स्वास्थ्य प्रति झुकी हो जाए बाल्य विद्या विवाह बंद करो आलाशे बाल्य विवाह जो बंद है बाल्य प्रेम नाम भलोबासा की बंद करा दरकार न বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিলেন বাল্য প্রেম যে চালু হয়ে গেল হালালের দরজায় জম তালা হারামের দরজা আছে খোলা কথা কয় না কে তেলে দেশে কি এখন হালাল জাদা বাড়বে না হারাম জাদা এই তো আপনারা ভালো বোঝেন দোষ কিন্তু আমার নয় আপনারাই কইছেন আমার দেশে যদি বাল্য বিবাহ বন্ধ হয় বাল্য প্রেম বন্ধ করা দরকার আছে না নাই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি নামে আমার দেশে আর একটা ভাইরাস দিবস আসতেছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি কি ভালোবাসা দিবস না লুচ্চা দিবস এই দিবসই কি আমার দেশে ভালোবাসা ঢুকেছে না জেনা ঢুকেছে আমার ভাইরা আপনারা কি ক্যাপসুল চিনেন ক্যাপসুল ক্যাপসুল চিনেন না ভিতরে যেই মালগুলো থাকে খুব তিতা লাগে কোম্পানি পদ্ধতি অবলম্বন উপরে একটা কবার দিছে যাতে করে পাবলিকের খাইতে কষ্ট চোদ্দই ফেব্রুয়ারি নামে আমার দেশে যে দিবসটা আমদানি করা হয়েছে ও মুসলমান বুকে হাত লাগাও আমায় চ্যালেঞ্জ করে বলতেছি এই দিনে আমার দেশে কোনো ভালোবাসা ঢোকে নাই আমার দেশে ভালোবাসার কবার লাগায়া ভালোবাসার পোশাক পরাইয়া ভালোবাসার নাম দিয়া এদেশের মানুষগুলোকে কুকুর বানানোর জন্য এদেশের মানুষগুলোকে পশু বানানোর জন্য এদেশে ভালো জাদার পরিবর্তে হারাম জাদা পয়দা করার জন্য এদেশে ভালো সন্তানের পরিবর্তে জারুজ পয়দা করার জন্য এদেশের প্রত্যেকটা সেক্টরে অশান্তির আগুন জ্বলিয়ে দেওয়ার জন্য ভালোবাসার নাম দিয়া ভাইরাসগুলো ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা এত বেশি ভালোবাসা খায় কয়েকদিন আবার ভূমি করতে কয়েকদিন পরে ভূমি করতে শুরু করে দেয় এরকম কি না ভালোবাসায় এমন গিলা গিলছে গলায় ফাঁস দিয়া হাত করে মরছে কথা কি বোঝা যায় চোদ্দই ফেব্রুয়ারি নামে ফুল কিনে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি নামে মেসেজ দিয়া চোদ্দই ফেব্রুয়ারি নামে পার্কগুলো দখল করে নিয়া এদেশকে লুচ্চা কুত্তাদের আন্দারে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কথা বলুন ঠিক কিনা এদেশের কুকুর গুলো চাই সব কুকুর হয়ে যাক পাগল গুলো চাই সবাই পাগল হয়ে যাক ছাগল গুলো চাই সবাই ফাগ ছাগল হয়ে যাক আমার মন বলছে যাদের সংসারে ভালোবাসা নাই যাদের বাতমা ঠিক নাই যাদের জন্মের ঠিক নাই এই সমস্ত লুচ্চা গুলো নাস্তিকদের টাকার বিনিময় আমাদেরকে তাদের মতো লুচ্চা কুটকা বাটপার বানানোর জন্য ভালোবাসা নামে ভাইরাস ঢুকাইতে শুরু করেছে কথা বলেন ঠিক কেনা
আমি আমার মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী বরাবর জানাতে চাই অচিরেই বাংলার জমিনকে এই ষড়যন্ত্র হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ভালোবাসা বন্ধ করতে আইন করতে হবে কথা বলুন ঠিক কি না আমার কলিজার টুকরা প্রাণী ভাইয়েরা ভালোবাসা আর সর্বনাশা কারে কয় আমার প্রান্তীয় ভাইয়েরা আসুন বিনয়ের সঙ্গে আপনাদের জানাতে চাই এই যে দুইটা তারা লাল তার আর কালো তার সুন্দর করে বালপে লাগাইছেন আলো জ্বলতে শুরু করেছে কারণ এই বালপের মাথার মধ্যে হোল্ডার নামক একটা বৈধ সংযোগ আছে এই জন্য বাল্ব আলো দিতে শুরু করেছে হোল্ডার ছাড়া যদি লাল তার আর কালো তার এমনি এক জায়গায় করেন তখন আলো জ্বলবে না আগুন এই হোল্ডার লাগানোর কাছে কারণে আলো দেয় হোল্ডার ছাড়া লাগাইলে কারেন্টে আগুন জ্বালাইতে শুরু করে দেয় ও কলেজ ভার্সিটি বিশ্ব পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাই বোনেরা শোনো ভালোবাসার সর্বনাশা ভালোবাসার দেহায়াপনা ভালোবাসার বেশ্যাপনার মধ্যে পার্থক্য হলো বিয়ের পরে বাসর ঘরের মধ্য দিয়া যেইটা শুরু হয় এইটাকে ভালোবাসা বলে আর বিয়ে ছাড়া গাছতলায় বাঁচতলায় বসিয়া যা কিছুই হয় এই লা একটাও ভালোবাসা নয় সবগুলো দেহায়াপনা বেশ্যাপনা লুচ্চাপনা কুত্তাপনা কথা বলেন ঠিক কে নাম বিয়ের আগে যদি আপনি মেসেজ লেখেন আপনার কবিরা গুনা হবে এই আঙ্গুল চিপা টিপি করার কারণে আপনার আঙ্গুলটা কেয়ামতের বিরুদ্ধে কিনা কেয়ামতের দিন আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আল্লাহর আদালতে সাক্ষী দিবে কথা বলেন ঠিক কিনা বিয়ের আগে আপনার বান্ধবীরে দেখিয়া চোখ দুটো ছোট বড় করে যদি চোখ মারেন আখ মারেন আখ মারেন তাইলে আপনার আখটাও কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আপনার বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী দিবে কথা বলেন ঠিক কিনা বিয়ে ছাড়া মোবাইলে ভ্যাকসিন লইয়া কানের মধ্যে মোবাইল ধরিয়া রাতের পর রাত যান 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 ওই যান 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 করতেছেন কান কিন্তু শুনতেছে কেমতের দিন মুখ যখন বন্ধ হয়ে যাবে আপনার কান আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতের সাক্ষী मैयापराधिर তোর বাপে দিছে টাকা লেখা পড়া না করিয়া বেটা খরচ করছস মানুষের মাইয়ার পিছনে প্রথম অপরাধ তুই নিজে করেছিস কথা বলেন ঠিক কিনা নিজে অপরাধ করো তখন অপরাধ হয় না প্রেমিকা চলে গেলে তখন অপরাধ হয়ে যায় তোদের মতন লোককে শেখা দেওয়াটাই হলো এক নম্বরের দায়িত্ব কথা বলেন ঠিক কিনা এই সমস্ত লুচ্চাগুলোর কারণে আমাদের মা বোনগুলো নিরাপত্তা পাচ্ছে না কথা বলুন ঠিক না বেটি এই সমস্ত অপরাধী অপরাধী যারা গান গায় এরা লুচ্চা এরা মেয়েদের চির চরিত্র নষ্ট করে বেড়ায় এই জন্যই মেয়েরা তাদেরকে শেখা দেয় আমরা লুচ্চা ধরার জন্য একটা পরিবেশ পেয়ে গেছি এই গান যারা গায় এদেরকে ধরে ধরে আগে হাজতে দেওয়ার দরকার আছে না নাই সম্মানিত প্রাণপ্রিয় ভাইয়ার আমার আসুন কথা হচ্ছিল ভালোবাসা নিয়ে দেখলেও গুনা ছুইলেও গুনা কাছে গেলেও গুনা হাতে ধরলেও গুনা মাথায় চিন্তা করলেও গুনা চোখ মানলেও গুনা মোবাইলে কথা বললেও গুনা মেসেজ পাঠালেও গুনা কিন্তু ওই মেয়েটাকে যখন বিয়ে করে নিয়েছেন কবুল বলে ইসলামের শরীয়তের ভিতরে ওই হোল্ডারে নিয়ে যখন বৈধ করে নিয়েছেন এবার আপনি দেখলে গুনা হবে না নিকে হবে আল্লাহ তারা চোখের ছবিরা গুনাগুলো মাফ করে দিবেন আপনি যদি ঠোর দিয়া চুমা খান চুম্মা চুম্মা গুনা হবে না নাকি হবে আমার প্রিয় ভাইয়েরা আপনি যদি আপনার বেগমের কথা মনে মনে স্মরণ করেন আর গান গান বলুন তো দেখি এই গান গইলেও নেকি দান করবেন কে আপনি যদি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন সালাম দিয়ে মোসাবা করেন হাতের ছবিরা গুনাগুলো ঝরে যাবে একে অপরকে বুকে যদি জড়িয়ে ধরেন আল্লাহ তালা দুই জন দেহের ছবিরা গুনাগুলো মাফ করে দিবে এক ঘরে যদি এক বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েন আপনি ঘুমাবেন আর আরস থেকে আল্লাহ তালা রহমত আপনার ঘরে নাজিল করতে শুরু করে দিবে রাত্রিবেলা যদি আপনি আপনার বেগমের সঙ্গে কিছু করতে চান সেখানেও নবীজির সুন্নত তরিকার ভালোবাসার আদর্শ আছে না নাই আমার নবী বলেছেন গভীর রাত্রে কর যে সময় দুনিয়ার মানুষগুলো ঘুমিয়ে পড়ে যখন তুমি বিবির সঙ্গে মিলিত হবে তার আগে তুমি মেসওয়াক করবা কারণ মুখের দুর্গন্ধে যেন তোমার বিবির রুচি নষ্ট না হইয়া পড়ে যখন তুমি তোমার বিবির সঙ্গে মিলিত হতে যাওয়া পারলে তুমি অজু অবস্থায় যাও কারণ এটা গুনার কাজ নয় এটা হলো একটা এবাদত কথা বলেন ঠিক কেনা 
আমার প্রিয় ভাইয়েরা সেই যখন আপনি মিলিত হতে যাবেন তখন কত সুন্দর সুন্নতের দোয়া আছে আমি আর বাকি টুকু বলবো না ওটুকু আমাদের সকলকেই শিখার দরকার আছে কথা বলেন ঠিক কিনা অনেক চাষা সাতটা সোলের বাপ হইছে কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন সোল জন্ম দেওয়ার দোয়া বলেন তো কথা কেন কে মুসলমান সন্তান জন্ম দেওয়ার দোয়া আছে না নাই এখানে যদি হাত তুলতে লাগাই তাইলে তো বিয়ে দেখাই দেয় পড়ে যাবে আমার প্রাণে ভাইয়েরা এই দোয়া আমাদেরকে শিখতে হবে আমরা সবাই চেষ্টা করব ইনসাফ আল্লাহুম্মা জান্নিব না শয়তানা ওয়া জান্নিবা শয়তানা মিম্মা রাজাকতানা এ বলে আপনি মিলিত হতে যাবেন এই মিলামিশা আপনার আমার জন্য ইবাদত আল্লাহ সওয়াব দান করেন আল্লাহ গুনাহ maaf করেন আল্লাহ হৃদয়ে প্রশান্তি দান করেন মিলামিশার ফলে পেটে যদি কোনো সন্তান আসে এটা नेक সন্তান হিসেবে পয়দা গ্রহণ করেন এই সন্তান দুনিয়াতে থাকবে সদকা জারিয়ার সওয়াব পাওয়া যাবে মিলামিশার পরে কাটিয়ে ঘুমানো যাবে না তখন আপনাকে গোসল করতে হবে এখানেও কোরআন হাদিসের বিধান আছে না আমার ভাইরা গোসলের ফরজ কয়টা অনেকেই বলবে ছয়টা আবার কেউ বলবে নয়টা যদি জিজ্ঞেস করেন গোসলের একটু নিয়তটা বলেন তো দেখি কেউ কেউ বলবে নয়তন গোসলা আর সাবান দিয়া কসলা আমার ভাইরা নয়তন গোসলা আর সাবান দিয়া কিয়ামত পর্যন্ত যদি কসলা কসলু করে আর গোসলের তিনটা ফরজ যদি আদায় না হয় বলেন তো দেখি আল্লাহর বান্দা গায়ের সামরা যদি তুলে ফেলে দেয় তারপর পা খর কোন উপায় গোসল করছেন শূন্য তরিকায় শুধু ময়লা মাপ ময়লা পরিষ্কার নয় আল্লাহ তালা এই গোসলের বদলতে আপনার জিন্দেগির সবিরা গুনা গুলোকে ধুয়ে ধুয়ে মাপ করে দেয় সুবাহান আল্লাহ বলেন আমরা বন্ধুরে আমরা তো পা পলা চোক এই সব দেখালি হুজুরের ভুল দেখা যায় খারাপ মানুষের ভুল দেখা যায় কিন্তু আমাদের ইমাম ইমাম আবু হানিফা আসরে নামাজ পড়ে ছোট্ট একটা জলচকি দেব সে কিতাব মতওয়ালা করছে এক চোর চুরি করে সে ওযু করতেছে ওযুর পানিগুলো ডেন দিয়ে গড়ে গড়ে যাইতেছে ইমাম সাহেব চোরের দিকে তাকায় ওযুর পানির দিকে তাকায় অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে চোরে যখন ওযু করা শেষ কাছে ডাক দিয়ে আদর করে বলছে বাবা তুমি কি আজকে চুরি করেছো চোর তো অবাক হয়ে গেছে আমি চুরি করলাম হুজুর আপনি বুঝলেন কেমনে এবার চোর কি ডাক দেবে বলে বাবা রে মানুষ যখন কোন অন্যায় করে অন্যায় করার পর যখন ওযু আর গোসল করে ওই অঙ্গ পতঙ্গের অন্যায় করা গুনাগুলো ওযুর বরকতি পানির বিনিময় আল্লাহ তাআলা ধুয়ে ধুয়ে maaf করে দেয় সরিষার তেল ব্যবহার করার পর কেরোসিনের তেল ব্যবহার করার পর আমরা যদি পানি দিয়ে ধোত করি ওই পানি গুরু যেমন আমাদের ওই সরিষার কেরোসিনের তেলগুলো ধসিয়ে নিয়ে চলে যায় আমরা যদি গুনাহ করি এই গুনাহগুলো নিয়ত করে ওযু গোসল করলে সুন্নত তরিকায় ওযু গোসল করলে ওযু গোসলের পানির বিনিময় আল্লাহ তাআলা ধুয়ে ধুয়ে maaf করে দেয় এই জন্য মাসআলার কিতাবে লেখা হয়েছে আপনি 100 বার যদি ওযু করেন 100 বারই আপনার ওযুর পানিগুলো না পাক কারণ এই ওযুর পানি মধ্যে প্রসাবার পায়খানা যদিও না ভরে কিন্তু আল্লাহ তো जिंदगीর গুনাহগুলো maaf করে এই জন্য আমার প্রাণে ভাইয়েরা আমাদেরকে সুন্নত তরিকায় গোসল করতে হবে একজন আল্লাহর বান্দা যদি গোসল করতে না জানে সে যদি নাপাক থেকে যায় তার কোনোদিন ওযু করলে ওযু হবে ওযু যদি না হয় নামাজ পড়লে নামাজ হবে নামাজ যদি না হয় বিপদের সময় দোয়া করলেও দোয়া কবুল আল্লাহ করবেন এই জন্য मोहब्बतের ভাইরা আমি আপনাদের خدمতে প্রাসঙ্গিক ভাবে একবার ভালোবাসার দিকে চলে আসলাম আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে সুন্নতি ভালোবাসা দান করে দাও সবাই বলি আমিন আমার প্রাণপ্রিয় मोहब्बतের ভাইরা মমতা মই কলি যা টুকরো মায়েরা আপনাদের কথা বলছিলাম 50 বছর আগে কোন চেয়ারে মায়েরা ছিল না কিন্তু তাদের সম্মান ছিল মর্যাদা ছিল আপনাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সরকার 18 বছর আগে মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করেছে বিয়ের পর পর বাচ্চা নেওয়া যাবে না তার জন্য গ্রামে গ্রামে মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করে দিয়ে মেয়েদেরকে বুঝাইতে শুরু করেছে কথা বলেন ঠিক কিনা নতুন নতুন যাদের বিয়ে হয় মায়াবরি পেন্থার কন্ডম পর্যন্ত ফ্রি ফ্রি সাপ্লাই দিয়ে বেরাই যাতে করে বিয়ের পরে আরো 5টা বছর সংসার কাটায় দেয় এখনি বাচ্চা নেওয়ার কোনো দরকার যখন বাচ্চা নিতে চাই 
আগে থেকে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ শুরু করে দেয় পরামর্শ নিতে শুরু করে দেয় কখন বাচ্চা নিলে গরমের টাইমে বাচ্চাটা ডেলিভারি হবে বাচ্চা যেই দিন পেটে আসে পরের দিন থেকে চেকআপ শুরু করে পেশাব পায়খানা রক্তের গ্রুপ ইসিজি আলট্রাসনো এক্স রে এরপরে সপ্তাহে সপ্তাহে যায় বাচ্চার স্বাস্থ্য ভালো আছে না নাই পানি আছে না নাই ক্যালসিয়াম আছে না নাই মিনারেল আছে না নাই আয়রন আছে না নাই জিং আছে নাই প্রত্যেক সপ্তাহে পেটের মধ্যে মেশিন লাগা দেয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায় ঔষধ গড়ি খায় কিন্তু রেজাল্ট কি হইছে রে ভাই 50 বছর আগে এত কিছু ছিল না 100% নরমাল ডেলিভারি আর 50 বছর পরে এত কিছু প্রযুক্তি তারপরে 80% মেয়েকে কসাইখানা নিয়া পেট চিরে চিরে বাচ্চা বের করতে হয় কথা বলেন ঠিক কিনা ওদের বাচ্চা গুলো মায়ের বুকে দুধ খেয়ে শেষ করতে পারত না আর আমাদের বাচ্চা গুলো মায়ের বুকের দুধ আর কারণ ওদেরটা ছিল ঢাকা আমাদের গুলা এই রাজশাহী শহরে মাঝে মাঝে মেষ্টি গিয়ে খাবারের দোকান চেক করে খাবারের মান ভালো না খারাপ খাবার যদি দেখে ফাঁকা নাই রাখছে ঢাকা সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারকে ধরে হাতে হ্যান্ডকাপ লাগায় বেটা খাবারের দোকান ফাঁকা রাখছস কেন মশা বসবি মাসি পড়বি ময়লা পড়বি এই জন্য মানুষ যদি এই খাবার খায় তাদের পেটের বেরাম দোকানদারের হাতে হ্যান্ডকাপ লাগায় পাঁচ বছর জেল দিয়া দেয় পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করে বেড়াই কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাই হাই হাই বড়দের খাবার গুলো ঢাকা কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট সোনামণি বাবুদের খাবার দয়ার আল্লাহ দয়া করে মা বোনদের বুকের মধ্যে রিজার্ভ করে রেখে দিয়েছেন কথা বলুন ঠিক কিনা আমাদের দেশে বড়দের খাবার ঢাকা আর ছোট্টদের খাবার গুলো একজন কইছে বাকিদের মুখে কি তালা লাগছে লজ্জা পাইতেছেন তাই না সেই বেশি লজ্জা পাই যেই বের করে দেখায় বেড়াই যারা এইভাবে বউকে দেখায় না তাদের লজ্জা করার কোন বিষয় দাঁড়াইতে পারে এই বেহায়া লজ্জা লাগে তুই তো আমার ভাই তুই কোন দিন আমার ভাই হইয়া অন্য সমস্ত মানুষ আর জানোয়ারের সামনে তুই তোর বউকে এভাবে নিয়ে দাঁড়াইতে পারো আমি আমার ভাইকে শাসন করার অধিকার রাখি কোন নাস্তিকের বিরুদ্ধে কথা বলছি না তুমি ওই যেটুকু রাখছো সেটুকু খুলে ন্যাংটা হয়ে বেড়াও নাস্তিক ন্যাংটা হয়ে বেড়ালে আমার কোন যায় আসে কিন্তু আমার কোন মুসলমান ভাইকে এরকম পাতলা কাপড় পরে রাস্তায় বের হতে দিতে আমরা চাই অনেক ভাবিরা মনে করছেন সাহেব পাতলা কাপড় ভুরে পড়াইয়া ওই যে পদ্মা নদীর পার্কে পার্কে ঘুরে নিয়ে বেড়ায় না জানি স্বামী মোর কতই না ভালোবাসে কচু 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 যদি ভালোবাসত জিন্দগিতে কোনদিন পাতলা কাপড় পরিয়ে দেশের মানুষকে তোমাকে দেখাই তো ও টাকাকে ভালোবাসে ঠিকই সিন্ধুকে রাখে ও আপনার সোনাকে ভালোবাসে এই জন্য ঠিকই সিন্ধুকে রাখে ও আপনার বাড়িকে ভালোবাসে এই জন্য রং দিয়ে ঢেকে রাখে ও গাড়িকে ভালোবাসে তার জন্য ওইটাকেও পর্যন্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে আপনাকে কচু বাসে তার জন্য দেখাইতে শুরু করেছে কথা বলেন ঠিক খবর নিয়া দেখে নেই বেকু আপনাকে মেরে ফেলে দিতে চাই কারণ বদনজর লাগুক আর আপনি তাড়াতাড়ি মরেন ওই আর একটা যেন লিখা করতে পারে কথা বলেন ঠিক আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করুক আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক বলুন না আমি ভাই আমি মজা দিতে আসি নাই বাস্তবটুকু বুঝাইতে চাচ্ছি আপনাদেরকে আমি আমার আম্মাদেরকে বলতে চাই স্বামী যদি আপনাকে ভালোবাসতো কখনো এভাবে বের করে অর্ধনগ্ন পোশাক করে পাতলা পোশাক করে মার্কেটে ঘুরাইতো ভালোবাসে না এটাই তার প্রমাণ ভালোবাসা আমাকে শিখাইতে আসিয়ান না আমিও ভালোবাসা জানি আমি দুই ছেলের বাবা বাতাসে আসে নাই দুই ছেলে এই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আসছে আমি আমার বউকে ভালোবাসি তাই বলে রাজশাহীর মানুষকে পাতলা কাপড় পরে দেখাবো কথা বলো না কেন কথা বলো না কেন এই মেয়ে আমার বউকে যদি কেউ দেখো তোর চোখ তুলে নিবো আমার বউ তুই দেখবি কেন ওইটা আমার ভালোবাসা তোদের কাউরে দেখার অধিকার আমার ভালোবাসার মানুষকে আমি প্রাণ ভরে দেখতে চাই জান ভরে দেখতে চাই শর্ট পোশাক পরিয়ে দেখতে চাই লিপস্টিক লাগায় দেখতে চাই আমি দেখতে চাই তোদের দেখার অধিকার নাই এটাই হলো ভালোবাসার পরিচয় তোরা যারা বউকে ভালোবাসিস না তোরা পাতলা কাপড় পরা তোদের যাদের কপাল পরা তোরা লিপস্টিক লাগায় দেশের মানুষকে জাহান নামের দাওয়াত দিয়ে বেড়া আমরা কষ্ট করে কাপড় সুবর কিনে দেই যেই দিন বাড়িতে থাকে না সেই দিন রিক্সায় চড়ে গোটা রাজশাহী শহরের মুসি সামার সাতাল গুনা মেথরে সবার চোখের একবারে যত জ্বালা মিটানোর জন্য চলতেছে খালা
আমি কিন্তু কাউর বিরুদ্ধে কই নাই কিন্তু কেউ যদি গানের গায়ে টেনে নাই আমার কোন দোষ সম্মানিত প্রান্তীয় ভাইয়ের আমার আসুন আমার মমতা ময়ী করি যাক টুকরামায়েরা অল্প কয়েকদিন আগে আমাদের নওগাঁ জেলা রানীনগর নামক একটা এলাকায় মাহফিল করতে গিয়েছি একটা ছোট্ট বাচ্চা কোলে দিয়া বলছে হুজুর আপনার জন্য দেড় ঘন্টা থেকে দাঁড়িয়ে আছি আমি বললাম কেন এই মুরব্বী আমাকে বললেন আজকে বাসায় বহুত মেহমান আসবে এই জন্য অনেক রকমারি খাবারের অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে ভাগা পিঠা পাকান পুকান বানানো হয়েছে ছোট্ট বাচ্চা খাইছে আর বাইরে দৌড়াদৌড়ি করছে এই জন্য মনে হয় বাচ্চাটাকে বাতাস লাগছে এই বাতাস লাগার কারণে বমি করতেছে কান্নাকাটি করতেছে আপনি একটু ফুঁ দিয়ে দেন আমি কথা বাড়াইলাম না ফুঁ দিয়ে দিলাম কিন্তু মনে মনে চিন্তা করলাম সর্বনাশ ছোট্ট বাচ্চা ভাজা পোড়া খাইতে খাইতে বাহিরে গেলে যদি বাতাস লাগে এমনি তো আমাদের মাবনগুলো ভরসা আমরা পাচ্ছি না তাদের উপরে কোনো ভরসা এরপর বিউটি পার্লারে গিয়ে সাজতেছে রাত মানে না দিনও মানে না সকালও মানে না দুপুরও মানে না খালি টোটা কোম্পানির ম্যানেজারের মতন ম্যানেজারি করে রাস্তার মধ্যে ঘুরে বেড়াই পাঁচারি করে কথা বলেন ঠিক কি না ছোট্ট বাচ্চা ভাজা পোড়া খাইতে খাইতে বাহিরে গেলে যদি বাতাস লাগে গো এরকম ব্যাপার দেয় বাহিরে বেড়াইলে কি আল্লাহর আজাব আর গজবের বাতাস আমার দেশে লাগবে না লাগে 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 এই জন্যই তো দেশে কোন খাবারের স্বাদ নাই এই জন্য পানি নিয়ার কমে যাই এই জন্য পাথর আকাশ থেকে পড়তে শুরু করে দেয় এই জন্য আগুন লাগে কিন্তু আগুন বিভানো বড় মুশকিল হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কি না আসুন এ দেশকে আজাব গজবের বাতাস মুক্ত করার জন্য মায়েদেরকে পর্দায় নিয়ে যেতে হবে কথা বলুন ঠিক কি না ও মা একবার কেন চিন্তা করে দেখো না আল্লাহ তালা আব্বা যান হজরতে আদমকে বানিয়েছেন জান্নাতের বাহিরে আর আম্মা যান হজরতে হাওয়াকে বানিয়েছেন জান্নাতের বাবাকে বাহিরে মাকে বাবারে বানাইলেন বাহিরে মাকে বানাইলেন ভিতরে তার টিউব একই কোম্পানি তৈরি করে তাই একটা শক্ত করে বানাই কারণ এটাকে বাহিরে থাকতে হবে আর টিউবটাকে নরম করে সফট করে বানাই কারণ এটা ভিতরের দায়িত্ব পালন করবে এখন টিউব যদি বলে আমি আর ভিতরে থাকতে রাজি নাই যেইভাবে দুই হাজার আঠারো সালে নয় শত বিয়াল্লিশটা নিয়ে ধর্ষণ হয়েছে তার মানে লিক হয়েছে এরকম সমস্যা এখন চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত টায়ার টায়ারের জায়গায় আর টিউব টিউবের জায়গায় না গিয়েছে কথা বলেন ঠিক কি না হ্যাঁ আপনি অফিস চালাইতে পারবেন আপনি চাকরি করতে পারবেন কিন্তু টিউব টিউবের জায়গায় পর্দা মেন্টন করে চলতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না ও মা একবার কেন ভেবে দেখো না এই দুনিয়াতে আসার পর আমাদের আব্বা যান হজরতে আদম বড় বড় গাছের পাঁচ তিন তিন টুকরা পাতা দিজ্জতকে ঢেকে রেখেছিলেন এই জন্য মৃত্যুর পর বাবার স্মৃতি পুরুষের জন্য কাপনের কাপড় কয় পিস আর আম্মা যান হজরতে হাওয়া বড় বড় গাছের পাঁচ পাঁচটা টুকরা পাতা দিজ্জতকে ঢেকে রেখেছিলেন এই জন্য মৃত্যুর পর আমার আম্মাদের জন্য কাফনের কাপড় কয় পিস কিন্তু দুর্ভাগ্য ফাইভ পিসের ভিতর থেকে দুই পিস কমে গিয়া থ্রি পিস ছিল হঠাৎ শোনা গেল এক পিস কমে গিয়া নাকি টু পিস চলতে শুরু করে দিল এখন আবারও শুনতে পায় আরো এক পিস নাই তার মানে কয় পিস চলতে ছেড়ে ভাই এটা যদি কমে যায় দেশে থাকার উপায় সামনে তাকাইলে পায়ে জমা ফাটা ঘাড় ঘুরাইলে মাজার মধ্যে কাটা পিছনে যদি তাকান তাও দেখবেন সিনেমার পোস্টার লাগা এখন সোনার বাংলা আস্তার ফিল্লা না উজুবিল্লা তাও বাদিয়া দেখল হইয়া গেছে হুজুর হইয়া দেশে চলা বিপদের কারণ কথা বলেন ঠিক কিনা ও আল্লাহ আল্লাহরে এ কোন দুনিয়ায় পাঠাইলা মারে এই জামানার মানুষ গুলুর মানুষ নাহি বলে গরু ঘোড়া হার মানায়া হাইনার মতো চলে ও আল্লাহ আল্লাহ রে এ কোন দুনিয়ায় পাঠাইলা মারে হাই রে সাধের দুনিয়ায় মানুষ পাওয়া বড় দায় মানুষ দেখতে চলে নেবার যাদু ঘরে যায় সবাই মানুষ দেখতে চলে নেবার কোথায় জাদুঘরে গিয়া দেখবেন ভাইয়ের আমার আদিম জামানার মানুষ বানানো আছে 
যেই জামানায় শাড়ি পিস থ্রি পিস পাঞ্জাবি পায়ে জামা লঙ্গি ছিল না কিন্তু মানুষের শরম ছিল ইজ্জতের দাম ছিল বড় বড় গাছের পাতা ভিন্ন গাছের লতা দিয়া মানুষ তার ইজ্জতকে ঢেকে ঢেকে রেখেছে আর এখন কারা জামানায় ইজ্জত বের করে দেখাইতে শুরু করে দিয়েছে তার মানে মানুষ এখন পশুর কাতারে চলে যাইতেছে কথা বলেন ঠিক কিনা রাস্তার দুই ধারে প্যাট পিট বের করে এ দেশে আজাব যারা আনতেছে গরিব কে যদি দেন সব পাবেন কিন্তু এদেরকে দিলে তিন গুণ পাবেন কারণ ওই ফাটা কাপড় দিয়ে কাপড় দিয়ে ফাটাটা বন্ধ করবে ফাটা যদি বন্ধ করে হো সেই জাহান নাম থেকে বাসবে কথা বলেন ও যদি ফাটা মিটাই তাহলে আমাদের চোখ ও নিরাপদ হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য দেশের মধ্যে যদি ফাটা ফাটি বন্ধ হয়ে যায় আবার রহমতের বৃষ্টি চালু হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না রাজি মাসকালার ডালের তেলানির স্বাদ ফিরে আসবে পেট আর চিরা লাগবে না বুক থাকলে বুকে দুধ থাকবে না এরকম নয় বরং চাল্লা তারা সেখানেও রহমতের বান্দার খুলে দিবে কথা বলুন ঠিক কি না এই জন্য আমার প্রান্তীয় করি যা টুকরা মায়েরা বিনয়ের সঙ্গে আপনাদেরকে জানাতে চাই আপনাদের এক জায়গায় বড় মহা অন্যায় হয়ে যাচ্ছে এই পর্দা লঙ্ঘন করা আল্লাহ তালা এলাকার সমস্ত মা বোনগুলোকে পর্দা নিশিন বানিয়ে দেখ জোরে বলুন আমিন সব দোষ মায়েদের ঘরে চাপাইলে চলবে না কিছু কিছু দোষ আবার আমাদের ঘরেও চেপে যাই কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে যদি আপনি এই রাত্রে রাজশাহী চলে যান ফলের দোকানে যদি ফল কিনতে চান ফলালা যদি ডাইরেক্টলি পরে থিনের ব্যাগের মধ্যে আপনাকে আপেল গুলো কমলা গুলো বেদনা গুলো মেপে দেয় আপনি চোখ গরম করে বলবেন বেকুক তোর কি আপেল দিবে কিছুই নাই খাবারের জিনিস কি মানুষকে দেখায় দেখায় নিয়ে যায় এই খাবার প্যাকেট করে দে ফলে থিনের ব্যাগে ঢুকায় দে এই বেকুবের আঙ্গুর আপেল কমলা বেদনা কত সুন্দর করে ঢাকা মগর মোটর সাইকেলের পিছনে বউটা বসা সেটা দেখবেন মাঝে মাঝেই মাঝে মাঝেই ফাঁকা কথা বলেন ঠিক কিনা এ বাড়িতে নিয়ে এসে আঙ্গুর আপেল কমলা আপনাদের মতন কি আমাদের আক্কেল বিবেক নাই আমরা কি কমান সেন্স বিহীন নাকি এই না ধোয়া ফল খাইলে পেটের ব্যারাম হবে সুতরাং না ধোয়া ফল খাইলে যদি পেটের ব্যারাম হয় মোটরসাইকেলের পিছনে বউটারে নিয়ে সারাদিন যে মার্কেটে মার্কেটে ঘুরাইলেন ধোয়াও নাই মুসাও নাই ওজুও নাই গোসলও নাই দোয়াও নাই কালামও নাই এই বউকে নিয়ে যদি রাত্রিবেলা মিলামিশা হয় এই সবে শিবিরি সবে গনরিয়া হবে ডাইরিয়া হবে ওর পেটে যদি কোনো সন্তান জন্ম নাই আল্লাহর ওলি নয় লুচ্চা গুন্ডা বাটপার গুলো জন্ম নিবে বুড়া বয়সে ভাত কাপড় দিবে না জুতা পিটা লাঠি পিটা করে ঘর থেকে এই বুড়ার ঠ্যাং ধরে বাহিরে ফেলে দিয়ে আসবে কথা বলেন ভাত খেতে চাও আর ঘুরি বের করে দেখাও কষ্ট হইতেছে খুবই না কালকে জলবে দেখবেন খাবজাবের বলবে কিন্তু দুনিয়া তার হুজুর পায় না ওই আশরাফ তার হুজুর পায়নি দুনিয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে তুমি বোঝার তৌফিক দাও বলুন আমি ভাই কষ্ট হইতেছে ভাইয়া হ্যাঁ তারই কেবল কষ্ট হবে যার ভিতরে এই ব্যারাম গুলো আছে সে আরো কষ্ট পাক এই কষ্টের বিনিময় আল্লাহ তাকে মাফ করে সংশোধন হওয়ার তৌফিক দিয়ে দেখবো না আমি আমার মহাব্বতের ভাইয়ের আসুন কথা হচ্ছিল আপনাদের খেদমতে আল্লাহ দুইটা কথা বলেছিলেন আল্লাহকে যদি ভয় করতাম আমার দেশে এরকম বেহায়াপনা চলত আর মরার ভয় যদি থাকতো আমরা এরকম পাতলা কাপড় পরে রাস্তায় ঘুরতাম মরার আগ পর্যন্ত থ্রি পিস মরার পরে ফাইভ পিস তার মানে এটা হলো একটা সিটারি মরার আগ পর্যন্ত চিরনমালা কটকটি পাখি পরে দেশের মানুষকে দাওয়াত দিয়ে বেড়াই জাহান নামে আই জাহান নামে আই যখনই মরে যাই কিরণমালা খুলে থয় কটকটি খুলে থয় পাখি খুলে থয় কত সুন্দর করে গোসল দিয়া চকলেট মুড়ি দিয়া কাপনের কাপড় পরাইয়া খুজুরের ঘাড়ে চড়িয়া কবরে যখন নামাই উপরে আবার চাদর ধরে চাদর ধরে আবারও সতর্কতার পর্দা ওটাও শুরু করে কথা বলেন ঠিক কিনা হায় রে মোর পর্দা রে 
এই পদ্মা যে পয়লা বৈশাখে পাওয়া যায় তো এই পদ্মা কেন চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে দেখা যায় না এই পদ্মা কেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে কানাচে পাওয়া যায় না খালি মরার পরে আল্লাহকে ধোকা দিয়া ফেরেস্তাকে বোকা বানিয়া জান্নাত দখল করার জন্য পর্দা করতেছেন কবরে গিয়া দেখেন ভুতান বসান ধলাই দিয়া ফেরেস্তারা সোজা করে ফেলবে কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আমার আল্লাহ বলছেন ততক্ষণ পর্যন্ত মরিও না যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণঙ্গ মুসলমান হইতে না পেরেছ আল্লাহ নবী বলেন প্রত্যেক দিন সত্তর বার করে কবর আপনাকে আমাকে ডাকতে থাকে আল্লাহর হাবিব বলেন আকসির मडल स्थापन कर মৃত্যু শয্যায় সজ্জিত এমন মুহূর্তে দুই সন্তানকে সুন্দর করে গোসল করালেন সুন্দর পোশাক টুকু পরাইলেন ইমাম হোসেনকে বুকের মধ্যে তুলে নিয়া চোখের মধ্যে ঠোঁটের মধ্যে গালের মধ্যে বারবার চুমু খেতে শুরু করে দিলেন হাজরত হুসাইন মার গলা জড়িয়ে ধরে ডাকতে বলে মা জীবনে তো কোনোদিন এত বেশি তুমি আদর করো না আজকে কেন এত বেশি আদর করতেছ রো মা মা গো বলো না তুমি কেন আমাকে এত বেশি আদর করতেছ ইমাম হাসান মাকে জড়িয়ে ধরে বলে মা এভাবে তো তুমি কোনোদিন কান্না করো না কেন এত বেশি কান্নায় ভেঙে পড়েছ দুই সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাজরতে ফাতেমা ডাকতে বলে হাসান আর হুসাইন রে গতকাল রাত্রে তোর নানা আমাকে নিতে এসেছে আমি ফাতেমা আমার মন বলতেছে আজকে রাত্রে তোদের সেরেছিল জননের জন্য আমি আমার আব্বার কাছে চলে যাব তোর মায়ের কপালে তোর মায়ের ঠুটের এটাই জিন্দেগির শেষ চুমা হইতে পারে তোর মায়ের হাতে এটা জিন্দেগির শেষ গোসল হইতে পারে তোর মার হাতের সর্বশেষ আদরে এটাই হইতে পারে এই জন্য তোদেরকে নিয়ে আবার আদর যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে কান্না করতেছি কারণ আমি মা চলে গেলে আল্লাহ ছাড়া আর তোর বাবা ছাড়া তোদের দুনিয়াতে আর কেউ থাকলো না হাজরতে ফাতেমা দুই সন্তানকে নিয়ে কান্না করছে হাজরত আলী ঘরের দরজার সামনে চলে এসেছে দুই সন্তানের কান্না হাজরতে ফাতেমার কান্না হাজরত আলী ডাকতে বলে বিবিরে এত কিসের কান্না করছে হাজরত আলী কে পাইয়া ফাতেমা বুকে জড়িয়ে ধরে ডাকতে বলে প্রাণের স্বামী আমার কাছে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর মাথা সহ পা পর্যন্ত আদর করলেন দুইখানা পা সুন্দর করে ধুয়ে ধুয়ে ডাকতে বলে স্বামী গো সংসারে জীবনে অনেক অন্যায় করেছি অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়েছে আপনি আমাকে মাফ করে দেন আমার মৃত্যুর পরে আপনি আমাকে মাফ করে দেন এই দুনিয়াতে এটাই আমার শেষ দিন হইতে পারে হাজরতে ফাতেমাকে জড়িয়ে ধরে ডাকতে বলে বিবিরে এত কান্না করো কেন কারণটা কি হাজরতে ফাতেমা ডাকতে বলেন প্রাণের স্বামী গতকাল রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি আমার আব্বা আমাকে নিতে এসেছেন সুতরাং আমার মন বলতেছে আজকে রাত্রে আমি আপনাদের খেছেড়ে দুনিয়া থেকে চলে যাব সুতরাং চলার জিন্দগিতে কোনো ভুল হইলে আপনি আমারে মাফ করে দেন আর যাওয়ার বেলা আপনার কাছে একটাই মাত্র চাই অনেক কষ্টের বিনিময় হলে সেটুকু আপনাকে আমার পূরণ করতে হবে হাজরতের সাথে না ডাক দেবেন স্বামী দয়া করে বলো তুমি আমার সেই চাটুকু পূরণ করবে কিনা বারবার বলতে শুরু করলো তুমি কি আমার এই আশাটুকু পূরণ করবে কিনা হাজরত আলী ডাক দেবালে বিবিরে এভাবে বলো না আমি যে সহ্য করতে পারছি না তুমি মেহরবানি করে বলো যেটুকু চাও জীবনের বিনিময় হলে সেটুকু পূরণ করার চেষ্টা করব হাজরতের ফাতেমা ডাক দেবালেন স্বামী এমন কিছু বড় নয় আমার শেষ বেলা চাওয়া অত্যন্ত ছোট এবং গুরুত্বপূর্ণ এই চাওয়াটা হলো যতদিন পর্যন্ত পর্দার আয়াত নাজিল হয়েছে खबर ना दिया दिन बेला खबर देपड़ कपड़ पर खाटलर पर रेखे दीबें मानुष जन दिखे तक देखे और मन मन भाव नबीर मे फातेमा लम्बा छे नबीर मे फातेमा পরিমাণ মোটা ছিলেন এই লম্বার মোটা অনুভব করে ওরা যদি আমাকে অনুভব করে আর এর কারণে যদি আমি বেপর্দা হয়ে যাই কেমতের দিন আল্লাহর কাছে বড় আসামি হয়ে যাব আব্বা সামনে কেমনি বা আমি মুখ দেখাবো এই জন্য রাত্রিবেলা যদি আমি মরে যাই অন্তত রাত্রিবেলা আমার কবরটুকু দিয়ে দিও দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিও না সুবাহ বলে হাজরত আলী ডাকতে বলে ওরা আমার আদরের পাগলি 
এভাবে বলো না আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছি না আমি তোমাকে ওয়াদা করলাম তুমি যদি রাত্রিবেলা মারা যাও আমি রাত্রিবেলায় তোমাকে কবর দিয়ে দিব তোমার শেষ ইচ্ছাটুকু আমি পূরণ করার চেষ্টা করব হজরত ফাতেমা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এছাড়া নামাজ সুন্দর করে আদায় করলেন নামাজ করে কোরআনুল করিমের তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন তেলাওয়াত চলতেছে হঠাৎ কিছুক্ষণ পর আর কোরআনের তেলাওয়াত শোনা যায় না গালিদ হজরত আলী দরজা খুলে দেখেন বেগম আর নাই আল্লাহর কোরআন পড়তে পড়তে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে দুই সন্তান বুকের উপরে পড়ে গেল মা মা বলে ডাকতে শুরু করে দিল হজরত আলী নিজেও পর্যন্ত বেকার আর বড় পেরেশান হয়ে গেল সন্তানকে কোনোভাবেই সান্ত্বনা দিতে পারছেন না নিজের নিজের কান্না বাদ মানে না কিন্তু বিবির সাথে ওয়াদা করেছেন রাত্রিবেলা তাকে কবর দিয়ে দিবেন সময় হাতে আর বেশি নাই এই জন্য আল্লাহর নবীর সাহাব হজরত আলী হাতের মধ্যে একটা কোদালার সমশিরা লইয়া এক পা দুই পা করে হেঁটে জান্নাতুল বাকির ভিতরে চলে আসলেন এসে দেখেন গোটা জান্নাতুল বাকি অন্ধকার হয়ে গেছে চোখের পানিগুলো বাদ বাঁধছে না ঝরঝর করে বর্তেছে পাগলের মতন পাগল পাগলের মতন দরজা চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করেছে কিন্তু কোনোভাবে তিনি আর এই জান্নাতুল বাকির ভিতরে কবর খনন করতে পারছেন না পাগলের মতন উলুক ভুলুক করে দৌড়াদৌড়ি করতেছে এমন মুহূর্তে নবীজির অত্যন্ত আদরের একজন সাহাবি নাম ছিল হজরত আবু জার গেফারির আদি আল্লাহ তালু ওই পদ দিয়ে বিশ্বনবীর মদিনা শরীফে তাহার জন্য নামাজ পড়ার জন্য তিনি রওনা হয়েছে আমার হজরতে ফাতেমার কবর খুঁড়তে জান্নাতুল বাকির ভিতরে গিয়েছেন কিন্তু চোখের পানি দিয়ে দুনিয়া অন্ধকার কবর খুঁড়তে পারছেন না পাগল মতন ঘোরাফেরা করছে হাজরত আবু জার গেফারি তাহার জন্য নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে নববীতে যাচ্ছিলেন তাকিয়ে দেখেন জান্নাতুল বাকির ভিতরে কে যেন ঘোরাফেরা করছে ডাক দে বলেন কে গো আপনি হাজরত আবু জার গেফারি কণ্ঠ শুনে আলী চিনতে পেরেছেন ডাক দে বলেন ভাই আবু জার আমি আলী আলীর কণ্ঠ শুনে আবু জার ছুটে চলে আসলেন আলীকে বুকে জড়িয়ে ধরে ডাক দেব আলী আলী রে কি হয়েছে কার জন্য তুমি জান্নাতুল বাকির ভিতরে কবর করতে এসেছো আলী ডাক দেবেন নবীজির আদরের মেয়ে ফাতে আর দুনিয়ার ভিতরে নাই আবুজের আবুজার চমকে গেলেন আলীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বড় ঝাঁকুনি দেয় বলেন তুমি তো বড় মস্ত বড় শক্ত হৃদয়ের মানুষ হয়ে গেছো নবীর মেয়ে চলে গেল আমাদের না জানায় তুমি জান্নাতুল বাকির ভিতরে কবর খুঁড়তে এসেছো তোমার তো সাহস কম নয় তোমার তো স্পর্ধা কম নয় আমাদেরকে একটু জানাইলা পর্যন্ত জানাইলা না পর্যন্ত হাজরত আবু জার গেফারিকে ডাক হাজরত আবজুর আবু জার গেফারিকে আলী ডাক দে বলেন ভাই আবু জার আমার দোষ নাই নবীর মেয়ে ফাতেমার জিন্দেগির শেষ ইচ্ছা তিনি যদি রাত্রিবেলা মারা যায় তাকে যেন রাতেই কবর দেওয়া হয় দিন পর্যন্ত যেন দেরি করা না হয় হাজরত আবু জার গেফারি আলীর কাদের থেকে কোদালটা নিলেন এই সংসারে নেয়া জান্নাতুল বাকির ভিতরে কবর খুঁড়তে শুরু করে দিলেন কবর খোঁড়া হয়ে গেল কবরের ভিতরে নামলেন নেমে রাত্রিবেলা রাখতে বলেন কবরের মাটিরে তুমি কি জানো আজকে তোমার ভিতরে কাকে কবর দেওয়া হবে যিনি জান্নাতের সমস্ত মেয়ে মেয়েদের সর্দান্নি খাতুনে জান্নাত সাইদাতুল নিশা হজরতে ফাতেমাকে কবর দেওয়া হবে খবরদার খবরদার তার সঙ্গে বেয়াদবি করিও না ও খবর তুমি কি জানো নবীজি মা পায় নাই দুনিয়াতে সে মা মা বলে সব সময় যাকে তিনি সব সময় বেশি ডাকতেন ইনি হলেন সেই মা হজরতে ফাতেমা যাকে ছাড়া নবীজি স্থির থাকতে পারতেন না যুদ্ধে যদি যেতেন সবার শেষে ফাতেমার সাথে দেখা করতেন যুদ্ধ থেকে যদি ফিরতেন সবার প্রথমে এসে ফাতেমার সাথে দেখা করতেন মা মা বলে ডেকে ডেকে হৃদয়টা ঠান্ডা করতেন আমার নবী এই দুনিয়াতে সব চাইতে যাকে বেশি ভালোবাসতেন তিনি হলেন এই ফাতেমা খবরদার খবরদার তার সাথে বেয়াদবি করিও না ও খবর তুমি কি জানো জান্নাতের সমস্ত দুইজন সর্দার হাজরত ইমাম হাসান হুসেনের মাকে তোমার ভিতরে রাখব খবরদার তুমি তার সাথে বেয়াদবি করিও না তুমি কি জানো এই দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তালা কাফেরদের জন্য যাকে বাগবানি বানিয়েছেন আসাদুল্লাহি হজরত আলী বিবিকে রাখবো খবর দ্বার বেয়াদবি করিও না কবরের জওয়ান খুলে গেল কবর মানুষের মতন ডাক দে বলে আবু জার আমি তার কোনো পরিচয় চিনি না শুধু আমলটুকু চিনি আমল যদি ভালো হয় ভালো মহামিলা করব আমল যদি খারাপ হয় এক পারের হার চাপা লাগে আর এক পারের হারের ভিতর দিয়ে বের হয়ে যাবে এক চুল পরিমাণ খাতির করা হবে না এখন চিন্তা করেন আমাদের অবস্থাটা কেমন দাঁড়াইতে পারে আমার প্রাণপ্রিয় মায়েরা এই ফাতেমার কবর খোঁড়ার পর হজরত আবু জার গেফারি তিনি দুনিয়া থেকে বইমুখ হয়ে গেলেন কবরের আওয়াজ শুনেছেন পাগলের মতন জীবন জঙ্গলে ঘুরতে শুরু করে দিলেন আমার কি হবে আমার ভাইয়েরা সেই জন্য আপনাদের খেদমতে কোরআন থেকে আলোচনা করেছিলাম আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহকে ভয় করো 
ভয় করার মতো দুই নম্বর আল্লাহ তারা বলেছেন ওয়ালা তা মতুন না ইল্লা ওয়া আমতুম মুসলিমুন ততক্ষণ পর্যন্ত কবরে যেও না যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুসলমান হইতে না পেরেছো বন্ধুরা जिंदगीতে বহুত ওয়াদ শুনেছেন কোন বক্তা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিতে পারুক আর না পারুক আমি গ্যারান্টি দিয়ে যেতে চাই আপনারা যতজন আমার আলোচনা শুনেছেন এই দুইটা আমল যদি পরিপূর্ণভাবে করতে পারেন আমি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আপনাদের গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারি এই দুইটা আমল আপনারা কামাকে জান্নাতে जाने ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل جنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين ربنا ظلمنا وإن لم توصلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجب قلوبنا بعد إذ هديتنا وحب لنا من لدن قرى رحمة إنك أنت الوهاب وقل رب رحمهما كما رب ياني صغيرا رب رحمهما كما رب ياني صغيرا رب العالمين أي الله أرم الغم كهرم قل نرم بيشنا لا تمير رحمة تربر قط مغفرة راشاري دور مده دارون قل تمارا لشان دربار دي خنا هات اترون قل جي مهرباني قل مدر جندگ رشم استقنا غطا قل ماب قل يداو قل كامت ردين مصيبت رادالت اسکر بھرپور مافل کا نصر تبکتا کرتی بکھو شکل جنو تمی نا جا تیر جنیا بانایا داؤں شروع تھی گینے اب ای پت جنت جتو کتھا لو چنا ہوئے سالا مہربانی کرے شمست کتھا گلو مدر شکل کے تمی آمن کرا تاؤں فیل دین داؤں امی گناہ گا تمہار قرآن کریمی ربی تو تھے گے مطر دوی تا دور نیالو چنا کرے سی گو اللہ اما در شکل کے تمہ کے بھائی کرار مطن بھائی کرا تاؤں فیل داؤں اللہ مورا راگے اما در شکل کو پننم گو مسلمان بانایا ناؤں اللہ گوٹا دنیا جتو مظلوم مسلمان چھ تا در پر تمہ رحمہ تر برکت نازل کرے داؤں ایراد کاشمی چیسنیا بستنیا فلسطین بارما اللہ بانگلر زمین شہ چینر زمین نیب جاتی دو جتو مسلمان سے اللہ بھارو تر جمینی اللہ اوی جے اما در مسلمان بھائی در کے اما در مسلمان بھائی در کے نیر ممبا بے نیجا تن کرا ہو چھ کاشمی رے مہربانی کرے مزدو مسلمان در تنی شہر جنا جل کرے داؤں گوٹا دنیا مسلمان گلو کے ایکرن ایک بنایا داؤں امان مطی بھومی ای بانگلار زمین کے تمی قبولار منجور کرے ناؤں آس کے دن چھلو شات مارس اما در دیشر جن ایک جن بولیش تو کنٹو شور مرہوم شیخ مجب الرحمن اے دیشر شادن اتر جن نو مانشر او دیکار آدار جن نو جے بھاشن دیئے چھلن ای بھاشن ان مدد تینی بولے چھلن رکت جو کھن دیئے چھے آرو رکت دیو انشاءاللہ اے دیشر مانش کے شادن کرے چھار بو ای انشاءاللہ تا مسلمان جن اونیک برو ایک تا دائیت تا پنو بھومی کار بھی شوئی انشاءاللہ تا مدر اونیک برو ایک تا ہاتیار امار من بول چھے ای انشاءاللہ شبد دے بہار کرار کرنے اللہ تعالی محن شادن تا اندولنے امادر پتی شہد جو کرے امادر شادن تا دان کرے چھے آئے اللہ ای شادن تا رے پیچھو نے جارا رکتو دیا چند زیبان دیا چند آ جو پت جن تو پنگو ترے زیبان جا پن جارا کرتے سن جارا شہید ہوئے چند بھاشان دنن جارا کشٹ کرے چند آکھنو پت جن تو دے شارا جاتی لکل لانے اسلام ارے خدمت جارا نیو جیتے ہوئے چند پرتے گر خدمت کے تمی نا جاتے رے جوری آبانا یادا رب العالمی جاکھنی دوئی کنا ہاپ تولی بار بار تمہار کچھ شنر مکہ مدینار کتھ مونے پڑے جائی اللہ گو ای مکہ مدینار میں ہوں تمہیں آمد شکل کے قبول کرے ناؤں اس کے لئے شندر محفل کھنا رات شاہی رتن تو ایک شنم دنو میڈیا عبداللہ میڈیا سنٹر ایٹا کے شندر کرے ریکوڈ کرے چن جاتی لی خدمت آمار کرے راکھار جنو اللہ تمہار بندہ جے خدرو پروچشتہ چالیے جات چن قرآن رپکے تمہار بندہ عبداللہ میڈیا رکھدرو پروچشتہ کے تمہیں کبولار منجلو کرے ناؤں رب العالمین 
আমার প্রাণপ্রিয় বড় ভাই অত্যন্ত মহাব্বতের মানুষ জনাব আশরাফ আলী মহোদয় তিনি যে খেদমতটুকু রমজান দিচ্ছেন তার সঙ্গে যারা শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সহযোগিতা করেছেন সম্মানিত কমিশন কমিশনার মহোদয় সহ যতজন যতভাবে সহযোগিতা করেছেন আর কষ্ট করে গভীর রাত পর্যন্ত বসে রয়েছেন আমাদের সকলের জন্য এই মাহফিলটা তুমি না যাতের জনিয়া বানাইয়া দাও আয় আল্লাহ যখনই দুইটা হাত তুলি দুইজন মানুষের কথা সব চাইতে বেশি মনে পড়ে যায় জলম দুঃখিনী মা কলি যাত্রুগ্রাবাজান আল্লাহ গো কারমা আছে কারমা নাম কারমা বাবা দুই নিয়ামতি বিদায় নিয়ে চলে গেছেন আল্লাহ মা ফিলকে কেন্দ্র করে অনেকেই নারীর টানে গ্রামের বাড়িতে ছুটে চলে এসেছেন অনেক বোনেরা শ্বশুর বাড়ির থেকে বাবার বাড়িতে এসেছেন বাড়িঘর সব আছে মা নাই বাবা নাই বাড়িটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগতেছে গো আল্লাহ खाली सब फाका फाका लाख मार डाक दियार सूझ नाई अब्बा बोले डाक दर कलिज ठंडा कर सूझ नाई सन्तान आसार कथा शुने आगे भागे गोसल कर भलो कपड़ा पड़े ओ बृद्ध मा बाबा সকাল থেকে নিয়ে সন্তানের জন্য সারাদিন অপেক্ষা করতেন যাওয়ার সময় পিছনে পিছনে বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন আজকে খুশির দিনে ওই প্রিয় মানুষগুলো যাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে তাদের প্রত্যেকের কলিজার মধ্যে দাও দাও করে আগুন জ্বলতেছে ও মালিক তুমি তাকিয়ে দেখো এই দুইটা হাত দিয়া অনেকে আব্বা আম্মাকে জিন্দগির শেষ গোসল করায়া সাদা কাপড়ের কাপড় পরায়া নিজের হাতে তোমার কাছে ছিল জনমের জন্য আমানত দিয়ে এসেছি মনের পর মন মাটি বুকের উপরে চাপিয়ে দিয়ে তিন ভিক্ষু কাঙালের মতন এই গভীর রজনীতে তোমার কাছে দুই কানা হাত উত্তোলন করেছি তোমার শিখানো ভাষায় তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই অকুর অব্বির হাম হুমা কামা অব্বায়ানি সাগিরা আল্লাহ মেহের বাণী করে আমাদের আব্বা আম্মার কবরকে তুমি জান্নাতের বাগান বানাইয়া দাও হাতে জিন্দগিতে আমাদের বৃদ্ধ মা বাবা যারা বেঁচে আছে তাদেরকে সুস্থতা দিয়ে দাও আমি গোলাম আমার মা বেঁচে আছেন মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে যায় আল্লাহ মেহরবানি করে আম্মা যান আমার আম্মা সহ সকলের বৃদ্ধ মা বাবাকে তুমি সুস্থতা দিয়ে দাও আমাদের সন্তান সন্তানগুলো কবুল করো স্ত্রী পুত্র পরিজন মহাব্বত ভালোবাসার মানুষ আপন জন আত্মীয় স্বজন সকলকে তুমি মঞ্জুর করো যারা যেখান থেকে যে নিয়তে দোয়া চেয়েছেন প্রত্যেকের মনে নেক দোয়াগুলো তুমি কবুল করে নাও রব্বুল আলমিন এই মাহফিলখানা যারা আঞ্জাম দিয়েছেন সবার জন্য মাহফিলটা তুমি না যাতে জড়িয়ে বানাইয়া দাও এলাকার মাটি নিচে যত মমিন মমিনা ছুঁয়ে আছে সকলকে তুমি মাপ করে দাও আল্লাহ মেহরবানি করে আজকের এই মাহফিলটা আমাদের সকলকে তুমি না যাতে জড়িয়া হিসেবে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও ও আল্লাহ কার জন্য কোন দোকানে কাপড়ের কাপড় রেডি হয়ে আছে কোন বাসের থেকে মাসগুলো পেকে অপেক্ষা করতেছে ওই মুহূর্ত আসার পূর্বে পূর্ণম মমিনে কামিল বানাইয়ে নিও তাও বা তুন্না সোয়া নসিব করে দিও পবিত্র রমজান মাসে রোজার হালতে জুমার দিনে ইমানের সাথে মহত দিও মহতের সময় আমাদের সকলের জবানে আখেরি কালিমা মধুর কালিমা জান্নাতি কালিমা জারি করে দিও ইলাহ محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم